Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Moi, je suis devenue maman deux fois en même temps. Et là, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Je regardais tout le temps l'heure. Parce qu'en fait, je me dis vivement que je me débarrasse d'eux, en fait. Et on se dit, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Le burn-out maternel, c'est une perte de sens dans sa parentalité. Il n'y a plus aucun sens dans ce que je fais. On se dénigre tellement. Moi, je me couche le soir en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ma journée nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. Aujourd'hui, je relativise les choses. Et c'est en, en me remettant au centre de ma vie qui a fait que je suis sortie de, de ça. J'ai une sérénité parce que je m'aime comme je suis. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, merci d'être là. On sait tous que l'arrivée d'un bébé est synonyme de nuit courte, de stress et parfois d'un épuisement difficile à avouer. Alors, quand cet épuisement se prolonge, que la lassitude s'installe jusqu'à parfois sombrer dans la dépression chronique, beaucoup de questions se posent. Un burn-out maternel, c'est quoi exactement Quelle différence avec le baby blues qui est assez courant Quels sont les signes qui annoncent cette dépression Qui peut être touché Et surtout, comment aller mieux Alors on va essayer d'en savoir plus avec les témoignages de deux jeunes femmes qui ont décidé de briser le tabou sur le burn-out maternel et le regard d'une spécialiste. Trois rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour Bonjour Valérie, Bonjour, bienvenue, Frédéric. je vous laisse mettre oui, vos merci. affaires. Bonjour, Bonjour Frédéric, Hélène, vous êtes Hélène. Hélène. Bonjour, c'est ça. Ravi, je vous laisse vous installer, enlever vos affaires. Attends, je vais juste... Je suis ravi de vous rencontrer parce que vous allez parler d'un sujet très concernant et encore tabou. Oui. Encore aujourd'hui. Oui. Il a du mal à sortir du placard celui-là. <rire> allez, venez dans le salon. Soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. Allez, Merci. Allez, Laetitia, Hélène. Merci. Alors, je vous laisse vous servir. Bien, merci beaucoup. Je suis ravi que vous, vous soyez là pour parler de, de ce sujet, donc euh, le burn-out maternel, parce qu'on commence à peine à parler du burn-out euh, dans le monde du travail, dans le monde des oui, entreprises. Oui. Et alors, parler du burn-out maternel, c'est à vous, à la fois parce que celles qui le vivent en ont honte, parce que finalement, ce qui devrait être un cadeau, elle euh, mmh. vit comme un fardeau, donc mmh. elles ont du mal à en parler. Mmh. C'est difficile d'en parler aux, aux conjoints et en tout cas à ceux qui vivent dans les entreprises, qui disent « mais je ne comprends pas, tu ne travailles pas ». Donc euh, l'incompréhension est, est terrible et pourtant ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Pourquoi c'est important pour vous d'en parler aujourd'hui Parce que justement, euh, les, les mères sont trop souvent dans la culpabilité, dans la honte. Euh, comme vous disiez, c'est quelque chose normalement qui doit apporter du bonheur. D'avoir des enfants. D'avoir des enfants, et ce n'est pas du mmh. tout le cas quand on, quand on le vit. On le subit. Et c'est tellement important parce qu'il y a tellement de femmes, justement, qui, qui sont dans ce cas-là et qui n'osent pas parler, qui n'osent pas s'exprimer sur ça. Et c'est en mettant des mots sur nos mots, MAUX, qu'on arrive à sortir mmh. de, de cette situation-là. Donc, euh, c'est pour ça. Et pour vous C'est important d'en parler parce qu'il faut que les mamans sachent qu'elles ne sont pas seules. À partir du moment où on sait qu'on n'est pas la seule, à partir du moment où on sait que finalement notre situation est normale, même si elle n'est pas acceptable, euh, je pense que la moitié du chemin est déjà fait, parce qu'on a mis un mot, et puis ça va, ça va déjà mieux. Alors pour qu'on comprenne, parce que vous êtes souriante l'une et l'autre, c'est-à-dire que vous avez surmonté cette épreuve, on verra comment, euh, on verra effectivement euh, comment, euh, est-ce qu'il y a un électrochoc euh, C'est quoi pour vous finalement une scène forte de cette période que vous avez vécue comme un enfer Une scène forte Pour moi c'est la scène des œufs. La scène, la scène de... des œufs, donc oui. la fameuse, la célèbre. Ah oui, c'est la scène Dans votre famille, c'est la légende. <rire> vraiment. C'est-à-dire que mes enfants jouent au ping-pong avec des œufs. Ce sont des petits garçons, jumeaux, ils ont quoi, deux ans à ce Ils ont quatre ans. Ah, à ah, ce à moment-là. Ce moment Aujourd'hui, ils ont quatre ans. À ce moment-là, ils ont, ils ont deux ans, un peu plus de deux ans, ouais. je crois. Et puis, euh, mon téléphone sonne. Je suis à la maison seule avec mes enfants. Et je fais euh, cette erreur de débutante de répondre au téléphone. <rire> Alors que j'ai des petits-enfants à côté de moi. Entre-temps, j'ai appris que voilà, les petits-enfants sont très jaloux de l'attention qu'on donne à la personne qui est au bout du fil. Et puis, et donc, je réponds au téléphone. Mes enfants font un bruit pas possible pour essayer d'attirer euh, mon, mon attention. 
se mettent à hurler et donc je prends la décision de partir m'enfermer dans une pièce pour terminer mon coup de fil. Je sais pas, j'ai dû en avoir pour 3-4 minutes et je reviens. Et là, silence suspect, petit bruit sourd en provenance de la cuisine. Et donc effectivement, ils avaient sorti deux boîtes de, de 12 œufs. Et puis, ils étaient en train de, de jouer au ping-pong avec. Donc, il y en avait partout, hein, sur la table, sous la table, sur le frigo, dans le frigo, sur les portes des armoires. Alors, ça pourrait être rigolo. Et pourtant, à ce moment-là, ce n'est pas rigolo. Parce que... À ce moment-là, ce n'est pas drôle du tout. Aujourd'hui, j'en ris. Euh, J'ai quand même le bon réflexe de, de sortir mon téléphone pour prendre une photo. C'est incroyable, que vous avez marqué Voilà, ça peut toujours servir pour plus tard, n'est-ce ouais. pas Vous avez Mais... cet instinct, en fait, en disant... Parce que pourquoi c'est un moment fort pour vous pourquoi ça va être un déclic Pourquoi ça va être un déclic Parce qu'à euh, ce moment-là, je me suis mise à, à hurler. Euh, à hurler des choses que je n'oserais pas répéter ici. Ce n'était vraiment pas, pas gentil du tout euh, envers mes enfants. Et, et un de mes fils, Romain, m'a regardé comme ça avec un visage complètement fermé en se bouchant les oreilles. Et ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, je ne veux pas être cette mère-là. Je ne veux pas être cette maman-là qui crie. À, je ne veux pas être cette maman dont finalement se défendent mes enfants. Parce que c'est justement moi qui suis censée être là pour les protéger, pour les aimer. Et, euh, et là, je suis entrée dans la phase, euh, donc première phase scolaire, phase 2, culpabilité. Et, et, et puis finalement, je suis effondrée en larmes. Je suis retournée dans ma petite pièce pour pleurer toute seule. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, euh, cette vie-là, j'en ai toujours rêvé. Maintenant que je l'ai, je n'arrive pas à en profiter. Peut-être maman. Donc, ouais. donc, donc finalement, j'ai deux options. Soit j'attends que ça passe le plus vite possible... Mais bon, il paraît que grands enfants égale grands soucis, donc euh, ce sera peut-être pas mieux. Euh, soit j'apprends à aimer ma vie aujourd'hui telle qu'elle est, avec, avec les batailles d'eux, avec les cris, avec, avec la vraie vie, avec ce, cet ordinaire, ce quotidien de maman. Et, euh, et oui, entre-temps, j'ai pu apprendre à l'aimer cette vie. Donc, on va euh... voir comment, effectivement. Et pour vous, si on reparle, si on repense à cette période-là, ouais. euh, que vous qualifiez d'enfer, mmh. donc qu'est-ce qui était l'enfer, finalement euh, moi, la, la, la chose de suite que je pense, c'est euh, moi, ça a été un combat de tous les jours de les mettre au lit. Alors qu'ils ont juste deux ans, moi, un jour d'écart. Et la, ça a été jusqu'à des 22 heures, des 22h30, 23 heures, pour qu'enfin, ils dorment et enfin, j'ai la paix. Et c'est un soir où je, je, je me bataillais avec eux. J'ai réussi à les faire dormir. J'ai fermé ma porte et je me suis écroulée. C'est-à-dire que mes jambes ne me tenaient plus. J'ai glissé le long de ma porte et je me suis, euh, j'ai éclaté en sanglots. Euh, je je n'en pouvais plus, c'est-à-dire que je ne pouvais plus contrôler ma respiration. C'était vraiment une décharge, un défouloir de, de toutes les émotions, les sentiments que j'ai pu accumuler. Et j'ai dit plus jamais, plus jamais, je ne veux vivre cette vie et je ne, je ne veux plus vivre ça. Et à partir de ce moment-là, effectivement. J'ai réalisé que ce que je vivais, ce n'était pas normal. Ce n'était pas, pas ça, la, la parentalité, être mère. Ce n'était pas, pas devoir batailler, ce n'était pas devoir râler, ce n'était pas devoir me sentir tout en nu. Enfin, C'était autre chose et je voulais découvrir autre chose. Il n'y a pas de plaisir, il y a de la culpabilité. Il y a, ah oui, de toute façon, c'est la honte, la culpabilité. C'est un jugement constant sur nos actes. C'est euh, euh, crescendo, en fait. Et on ne se voit pas descendre. Et c'est qu'une fois qu'on est au fond, qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de remonter et de poser le pied et de remonter et on y va. Quoi. Vous en parlez très très bien toutes les deux. On va essayer de comprendre effectivement euh, bah, qui vous étiez. Est-ce qu'il y a un profil particulier mmh. euh, Comment euh, on fait pour effectivement descendre au fond, comme vous dites Est-ce qu'on peut s'en rendre compte À qui on peut en parler mmh. et, euh, et, euh, et Valérie, vous êtes psychologue. Mmh. Euh, on a souvent parlé, et encore une fois, c'était tabou il y a quelques années, ne serait-ce que le baby blues. Et oui. comment ne pas confondre le baby blues et le burn-out maternel alors, on n'est pas dans la même intensité, on n'est pas du tout dans la même longueur. Le baby blues, en général, se déclenche autour du troisième jour après l'accouchement. Il y a aussi des histoires hormonales. Hein. Tout se remet en place. Et effectivement, dans le baby blues, la mère peut se mettre tout à coup à ne plus avoir d'énergie, à pleurer, à être triste, à ne plus savoir comment elle, elle va pouvoir se débrouiller après en sortant de la clinique. Euh, c'est presque banal aujourd'hui. Oui, Il y a quelques années, oui, c'était encore une culpabilité pour les mères. Aujourd'hui, c'est presque un phénomène connu. Oui, et ça se résorbe au fur et à mesure, au bout de quelques jours. Euh, voilà. 
Non, le burn-out, on est sur une autre histoire. On passe par euh, euh, vraiment quelque chose qui s'installe profondément et mmh. qui érode mmh. profondément la personne. C'est pour ça qu'elle ne s'en rend pas compte. Mmh. On est dans une petite rivière qui prend ça. de plus en plus de place. Donc c'est tellement doux et tranquille au départ et tellement normal, mon Dieu. Mmh. Mais sauf que non, ça prend une autre envergure. Et vous approuvez tout de suite Moi, j'ai mis deux ans à descendre oui, et j'ai mis deux ans à remonter. Mmh. Voilà. Ce n'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Il mmh. faut vraiment être à l'écoute de soi. Mais on... Voilà. Ben, on va en parler. Voilà. Et, euh, et on va faire un petit flashback pour savoir euh, bah, qui vous êtes, l'une et l'autre, en quoi les mamans peuvent se reconnaître. Euh, bon, votre enfance, Laetitia, ressemble à quoi Quel genre de famille Quelle place vous avez dans la famille ah, Moi, je suis l'aînée de quatre enfants. Et donc, euh, une enfance avec un papa euh, militaire. Donc, euh, voilà, des... Ça dit quoi, ça ah, si vous me lancez sur le sujet, euh, un papa qui n'est pas souvent là. Voilà. Donc une mère qui prend toutes les responsabilités, euh, qui gère sur tous les fronts, qui est très souvent seule. Et euh, ce qui m'amène à moi à prendre très rapidement euh, le rôle de seconde mère. Surtout que j'ai eu un frère, le dernier frère justement, qui a eu euh, de l'eczéma, mais qui a eu un eczéma qui a été euh, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est émotionnel c'est-à-dire qu'il voilà, était mais couvert, il était allergique à 24 aliments. Et c'est le jour où il est arrivé dans notre famille, où là, ma mère, a, parce que c'était très dur pour elle, m'a donné les clés. Voilà, tu, tu seras la seconde mère. Donc j'ai pris ce rôle. Donc vous avez quel âge pendant 10 ans J'ai 12 ans. À 12 ans À 12 ans, je suis. Et vous de... prenez soin de lui Oui, tout à fait. Je, prenais le... je secondais ma mère. Et pourquoi c'est important, ça, pour la suite de l'histoire parce que déjà, j'ai endossé le rôle de mère. Voilà. Euh, tout est très cadré. Voilà. Euh, je ne dis pas que j'étais malheureuse. Il y a de la place pour l'émotion Non. Non. Il n'y a pas de place pour son jeu. Il n'y a pas de « je t'aime ». Enfin, il n'y a pas le mot verbalisé « je t'aime ». Parce que ma mère est pudique, tout, tout simplement. Et puis, elle n'a pas jamais appris à le faire non plus. Et puis, euh, c'est, comment dirais-je... On ne se pose pas de questions sur nous-mêmes. On, on nous... Enfin... On obéit, vous voyez C'est vraiment ça, c'est qu'on obéit, on y va et puis on ne se pose pas de Il y a plus de devoirs que... Ah ben le, les « il faut » et les euh, « je dois » sont, sont légions. C'est-à-dire que c'est ça qui guide, qui guide la vie, de toute mmh. façon. Donc, euh... Euh, on va voir le regard de Valérie dans un instant, mais pour voir s'il y a des points communs. Euh, vous, Hélène, vous grandissez dans quel genre de famille Une famille nombreuse aussi, hein, on est cinq enfants. Moi, je suis la seconde. J'ai un frère aîné qui a 18 mois de plus que moi. Euh, donc, on était déjà très rapprochés. Euh, une enfance à la campagne. Mon papa est artisan menuisier. Euh, et puis ma maman, euh, ben, femme d'artisan. C'est-à-dire, euh, <rire> en tout cas, c'est le cliché que j'en ai aujourd'hui, mais euh, qui se sacrifie pour faire la compta, les papiers, euh, tout ce que personne n'a envie de faire. Donc c'est l'assistante non payée du, de l'artisan. Voilà. Euh, D'un côté, ça l'arrange bien de pouvoir faire ce boulot-là parce que ça lui permet d'être à la maison, de s'occuper de ses cinq enfants. Euh, mais d'un autre côté, c'est absolument pas euh, ce pourquoi elle a été formée. Elle est infirmière de formation. Et puis c'est quelqu'un qui d'ailleurs aujourd'hui a repris le travail dans le domaine des soins à la personne et puis qui est excellente dans ce qu'elle fait. Faite pour ça. Et qui est vraiment faite pour ça. Euh, et puis voilà, en tout cas, j'ai eu ce modèle d'une maman euh, très présente, beau, quoi, oui. toujours là, oui, qui se sacrifie. Et je pense que assez oui. tôt, euh, assez tôt, je n'ai pas voulu reproduire ce modèle-là. Mmh. Euh, je sentais bien qu'elle qu s'épanouissait pas dans ce qu'elle faisait. Et j'ai pas grandi dans une famille où on a beaucoup communiquer, mm. ou en tout cas, on n'a pas appris à exprimer nos émotions. Quand ça ne va pas Donc, euh, quand ça ne va pas, ben, on prend sur soi. Mm. Oui, ça vous parle aussi Oui, oui. <rire> pas de place, en fait, à la, à la plainte. Mm -hmm. C'est ça. Pas de place à la plainte. À la faille. Voilà, c'est ça. À la vulnérabilité. Mm. Mm -hmm. Tout à fait. Et puis, euh, la notion de sacrifice, sacrifice est très mm. forte aussi. Mm. Dans votre famille aussi Oui, dans la famille aussi, oui. Mm. Alors, on va voir effectivement les incidences dans votre vie euh, de maman par la suite. Est-ce que, Valérie, vous voyez des ingrédients se réunir oui, hein. on, a, on a la belle sauce là quand même. Hein. <rire> Et ben on, a, on a effectivement un contexte euh, parental qui est un petit peu particulier, avec une maman qui prend effectivement tout en charge, donc qui crée euh, pour les petites filles à venir un idéal d'une maman puisque de toute façon, en plus, il n'y a pas d'expression d'émotion, d'expression de ce qu'elle vit en tant que mère humaine avec ses failles et mmh. ses limites. Donc comme il n'y a pas cette expression-là, l'enfant n'est pas euh, confronté euh, à ce qui peut être compliqué à vivre aussi et qui n'est pas dramatique. Mmh. Voilà. Et en plus, il y a euh, un mari ou un père, généralement, qui n'est pas forcément très très présent. 
voilà, qui, de par son travail ou de par aussi peut-être parfois dans certaines histoires du désintérêt de, cette, de la vie de tous les jours, du quotidien. Donc finalement, demander de l'aide, ça n'est pas dans les habitudes. Non. Voilà, donc on a plusieurs, plusieurs ingrédients qui se, qui se mettent en place et qui créent effectivement pour plus tard un idéal de soi. Euh, en tant que mère qui s'installe à vouloir mettre en place les mêmes choses. Mais euh, voilà, quoi. sauf mmh. qu'aujourd'hui, euh, les femmes d'aujourd'hui doivent assumer encore d'autres choses que d'être au foyer. Mmh. Donc c'est là où ça... Voilà. C'est là, là où ça... ça... Il n'y a même pas de mots. Ça s'effondre. Un... C'est une interjection. C'est un idéal aussi, il me semble, en tout cas, euh, je pense, dans mon cas, qui se transmet justement de génération en génération. Oui. C'est-à-dire Puisque mmh. ma mère ressentait elle-même aussi une pression par rapport au modèle qu'elle oui. avait eu. C'est-à-dire qu'on a différentes couches de pression. On a une couche qui est familiale, après on a une couche qui est personnelle, issue du familial, mmh. avec l'exigence qu'on a envers soi. Et puis, euh, et puis on a en plus la couche sociale. Mmh. Donc ça fait quand même pas mal de pression, mmh. malgré tout. Et la femme, à un moment donné, ne peut pas résister. Mmh. Voilà. Alors, tu mènes qu'elle est. Ça, c'est avec le recul. Enfin, oui, bah, oui. Le, rega le, le regard d'aujourd'hui. Vous êtes capable d'analyser ce qui s'est passé à ce moment-là. Évidemment, tout ça est inconscient. Mm. Et, euh, et justement, vous êtes devenue maman toutes les deux à peu près au même âge. Hein. Euh, 25, 26 ans. Voilà. Et, et donc, c'est presque naturel pour l'une et pour l'autre d'être maman. Vous avez envie d'être maman, j'ai envie de dire pourquoi Alors, ça, c'est une excellente question. Pourquoi euh, parce que j'y voyais, j'y vois encore aujourd'hui, mais très différemment, une forme d'épanouissement. Puis je me disais que je, je ne sais même pas si la question se posait que j'allais être maman mmh. ou pas. Enfin oui, j'allais être maman, ça c'était sûr et certain. Euh, pourquoi à 26 ans Parce que je voulais que ce soit ni trop tôt ni trop tard, parce que je voulais être une maman jeune. C'est un choix qu'on a fait aussi ensemble avec mon mari. C'était un projet important en tout cas. C'était vraiment un projet important. Mmh. Et dans votre cas, mmh. pourquoi Oui, pareil. Je ne me suis même pas posé la question de savoir si un jour je serais mère ou pas. C'était complètement naturellement. Et euh, avec mon mari, effectivement, c'était aussi un projet. On voulait être parents assez jeunes pour pouvoir après profiter un jour. <rire> Vous dites comme un cliché. Il y a ça. des guillemets, c'est ça C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut parler de, de l'arrivée de votre premier enfant Comment Oui. Comment ça se passe ah ben, Très bien. C'est-à-dire qu'un accouchement par césarienne, donc je n'ai pas eu trop d'efforts à, à fournir. Et puis, euh, ça c'est... Déjà, j'étais enfin, quand même dans l'anxiété de savoir... Qu'est-ce que j'allais pouvoir lui donner euh, Beaucoup de questions, de remise en cause, de doutes, le regard des autres. C'est-à-dire Je ne sais pas. Que vous faisiez comme maman, en fait. Euh, oui, c'est que votre enfant devait se comporter comment Qu'est-ce ah. que vous attendiez de lui <rire> Qu'il soit sage, qu'il obéisse. <rire> Parce que nous, chez nous... Pourquoi vous dites en rigolant Parce que nous... Parce que avec le recul, ça vous fait Mais mal. oui, ça me fait rire, parce que c'est tellement... tellement... C'est pas ça, éduquer un enfant. On n'attend pas qu'il soit sage et qu'il obéisse. Alors qu'en fait, nous, nous, on est quatre enfants à la maison. Et j'ai toujours entendu dire ma mère qu'on était sage et qu'on obéissait. Et donc, c'était son graal. C'était comme ça. C'était par rapport aux autres. Et donc, pour moi, c'était naturel qu'il y ait la même chose. C'est que mes enfants euh, soient sages et obéissent. Or, c'est pas ça, être, être, avoir des enfants. C'est pas simplement qui rentre dans un moule et, et qui qu ressemble à ce qu'on a commandé. C'est ça, c'est ça. Et justement, mon premier, lui, il a dit « Non, non, je ne rentre pas dans ton moule. <rire> je ne serai pas comme tu veux. » C'est-à-dire C'est-à-dire que lui, il, il montait partout, il désobéissait, il, il montrait qu'il était là et qu'il était vivant. Quoi. Voilà. Et ça. ça, ce sont les mots d'aujourd'hui. Oui, c'est les mots Et à ce moment-là, vous le vivez comment <rire> euh, C'était, euh, on va rester poli, mais euh, c'était dur parce que il, 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 j'étais dans la colère. Euh, j'étais dans la frustration, j'étais toujours en train de râler, euh, c'était essayer de canaliser un enfant, de, de le faire euh, euh, rester assis dans la salle d'attente quand lui il a envie de jouer. Pour vous c'était un échec s'il se levait quoi Ah mais oui, c'est à dire que s'il sortait du cadre, c'était pas bon. Mm -hmm. Donc euh, le, le, le temps... C'est un échec personnel pour vous Oui. Ah oui, oui. C'est quoi le petit juge intérieur d'ailleurs à ce moment-là Ah il est très très critique. Euh, y a pas, en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas forcément le besoin du regard des autres. Parce que moi, à l'intérieur, ça me tirait vers le bas. C'était tout le temps, c'était une rumination. C'était euh, toujours à me dire que euh, ce que je faisais n'était pas correct, c'était pas bien. C'était pas... en train de rater son éducation. Oui, oui, oui. Mmh. On va voir avec l'arrivée du deuxième enfant oui. comment ça s'est passé. Parce que j'ai bien quand vous dites oui, c'est que ça annonce la suite. Ça. Euh, dans votre cas, c'est très particulier parce que vous attendez des jumeaux. Oui, moi je suis devenue maman deux fois en même temps. Mm -hmm. Donc j'ai pas eu l'étape du, du premier. Mais, en fait. mais alors, parce que quand on entend des gens dire euh, on va avoir euh, des jumeaux, qu'est-ce que vous entendez comme commentaire et comment vous, vous le vivez à l'intérieur <rire> Alors, 
Alors, déjà, il a appris assez tard, parce que la première échographie, ça ne s'est pas vu. Et donc, deuxième échographie, euh, le, le, le médecin dit « Est-ce que vous voyez ce que je vois là Est-ce que vous voyez ce que je vois ?» Donc, elle nous a laissé deviner. Donc, c'est moi qui dis « Il y en a deux, c'est ça ?» Donc là, mon mari qui est à côté de moi, il fait comme ça « Yes <rire> !» Donc, je pense que je ne sais pas, c'était une forme de fierté quelque chose, voilà, qui est justifiée. Et puis, euh, et puis moi, je pense tout de suite à, à ma grand-mère, hein. donc la maman de mon papa, qui a, qui a eu deux fois des jumeaux, et dans la même année. Donc, elle a eu quatre bébés en un an. Elle est dans le livre de record, non <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une force de la nature, ma grand-mère. Donc, donc là, je pense à ma grand-mère, et je me dis... Euh, elle l'a fait, je peux le faire. Et je me dis vraiment ça. Elle l'a fait, je peux le faire. Et puis, euh, et puis en plus, elle l'a fait sans jamais se plaindre. Mm. Et, euh, et euh, jusqu'au bout, alors, elle est, la, la, la seule chose que j'aurais voulu faire ce jour-là, ça aurait été de l'appeler, de lui annoncer la nouvelle. Mais malheureusement, elle était décédée quelques années avant. Euh, une forme de fierté de se dire, tiens, j'ai vu une expérience de questions comme elle. Posées. Ah oui, une forme de fierté, ouais, complètement. Mm -hmm. Ça, ça amusait toute la famille, forcément. Ah, des jumeaux. Et voilà, ça recommence, super. Et puis à côté de ça, toutes sortes de gens qui me, qui me regardaient en disant, mais Là, quel accrochez. cauchemar. Que, mais comment tu vas faire Il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que tu vas survivre J'en sais rien, moi, si je vais survivre. Que, comment tu vas faire Mais j'en sais rien, moi, comment je vais faire C'est-à-dire que... Les gens vous avez qui à peu se mettent leur propre peur, c'est ça Oui, complètement. Qui sont leur... euh, la moitié des gens dans la rue... Euh, bon, ça, c'est après, quand j'avais ma petite poussette... Euh, Enfin, ma grande poussette, ma double poussette. La moitié des gens vous disent « Ah, ça aurait été mon rêve. » Puis l'autre moitié vous disent euh, « Le cauchemar, quoi. J'aurais jamais pu imaginer avoir, en avoir deux en même temps. » Ça, c'est le regard extérieur. Ouais. Mais pour vous, quand vous la prenez, finalement, il y a quelque chose de mystérieux et à la fois de familier dans la famille. Ouais. Donc, vous euh... faites partie du clan. Enfin, il y a quelque chose de chouette. Il y a à la fois une fierté et puis à la fois un vertige. Je pense qu'il commence au moment de l'annonce. Une sorte de vertige où je me dis euh, « Ah, ce sera plus jamais pareil. » Bon, Jusque-là, c'est mignon. Jusque-là, c'est mignon. Alors, ils viennent au monde. Et là, qu'est-ce qui se passe Ils viennent au monde. Euh, et là, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Il euh, n'y a, a que des cycles de 3 heures, à peu près. <rire> c'est plus des cycles Donc, de 24 heures, c'est des cycles de 3 heures. C'est des cycles de 3 heures. C'est-à-dire, pendant une heure, je suis avec un de mes, un de mes garçons. Alors, évidemment, j'ai allaité mes jumeaux, puisque cela se devait. <rire> Donc, je m'occupe pendant une heure d'un de mes garçons. Je le recouche, je m'occupe pendant une heure de l'autre. Là, j'ai à peu près une heure pour essayer de dormir, lancer une machine, euh, bon, cuisiner, n'en parlons pas. Et puis, et puis là, il y a le premier qui se re réveille, puis ça recommence. Donc boulot à plein temps, euh... boulot à plein temps, et, et 24 heures sur 24, c'est la sensation que vous avez. Et ouais. surtout, au début, euh, votre mari est avec vous. Alors oui, j'ai une chance extraordinaire d'avoir un mari fabuleux, et je tiens à le dire. Euh, comme quoi, on peut, on peut devenir une, même, une mère épuisée, même en étant très soutenue. Donc j ai, j ai, en fait, on est tous les deux indépendants. On avait créé notre entreprise et mon mari s'est organisé très longtemps à l'avance pour poser, alors ce n'est pas vraiment des congés, mais en tout cas un long moment pour être à la semaines. maison, pour travailler à, la, à domicile pendant six semaines, même un peu plus. Donc il était là. Donc ce cycle de trois heures, vous le vivez tous les deux On le vit ensemble. Euh, on a très rapidement commencé à donner des biberons, euh, même si je continuais d'allaiter pour que lui puisse prendre le relais. Voilà, donc au, au départ, ça se passe bien. Je pense que c'est plutôt une forme d'aventure. C'est l'aventure. Est euh, on était deux, on est quatre. Euh, Tout y a, y a, est positif a... dans ce qu'on raconte. Oui, vraiment. Alors, à quel moment ça, ça se dégrade euh... Quand lui reprend le travail Quand lui reprend le travail, déjà, je, je stresse à l'idée de sa, sa reprise du travail. Je me dis, quand il ne sera plus là, je ne sais pas comment je survivrai. Et quand est-ce que ça bascule ben, Sincèrement, je ne saurais pas répondre à la question. Et vous le disiez tout à l'heure, en fait, on ne peut pas dire... Euh, L'expérience du stress, quand il euh, quand y a un accident, quand on apprend qu'on a une maladie grave, quand... on, on la vit d'un coup. Et là, on peut avoir euh, des symptômes, on va dire, post-traumatiques. Là, c'est des traumatismes qui sont, qui sont réguliers, qui sont répétés, mmh. qui, sont, qui sont mineurs, qui sont moyens. Qui sont... Donc finalement, on voit, ne on voit pas venir et quelque part, on ne s'autorise pas non plus à se sentir en souffrance parce que c'est des petites choses. C'est-à-dire que c'est euh, euh, les gamins qui font déborder euh, la baignoire, euh, euh, j'ai mis trois heures à les préparer, à les installer dans la voiture, et puis là, d'un coup, il y a une couche à changer, mais moi, j'ai plus qu'un quart d'heure pour faire mes courses. C'est que des petits stress comme ça, l'un après l'autre, des petites choses. En soi, c'est rien, et puis ça s'installe. Mmh. Moi, moi, je m'en suis rendu compte euh, au bout de deux ans. Au bout de deux ans, je me suis rendu compte que j'étais épuisée. Et encore, je me suis rendu compte que euh, en lisant le témoignage d'une autre mère épuisée. Donc, donc je n'avais pas vu que j'étais arrivée au fond du trou. Mmh. 
Et donc, effectivement, vous dites que ça s'est fait très, 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 très lentement. C'est le principe du, du burn-out, on va le raconter. Mais du coup, les choses qui vous épuisent, c'est des toutes petites choses. C'est des dites. toutes petites choses. Ouais. C'est des frustrations. Mm. C'est euh, une déception aussi. Mm. Euh... Exemple d'une journée, fait, exemple qu journée, justement, pour qu'on comprenne de ces mm. deux ans. Exemple d'une journée, donc levé euh, à deux ans. Je pense finalement, un des déclencheurs, c'est le fait qu'ils commencent à sortir eux-mêmes du lit. Alors les miens aussi, c'est des grimpeurs. Hein, mm. Ils se débrouillent très bien en termes de motricité. <rire> donc à partir du moment où ils, ils sortent du lit, vous ne contrôlez plus rien. Parce que même si vous avez envie de les laisser mm. pleurer, vous ne pouvez plus. Ça. Donc la journée commence, euh, je ne sais pas, il est, il est 6h, 6h15. Et tôt. encore, ça va. Mm. Ça va, parce que je sais qu'il y a des mamans pour qui c'est pire. Et donc là, ils sautent dans le lit. Donc, oui, ils, ils arrivent et ils, ils, ils nous sautent dessus. Euh, ils réclament leur biberon. Donc là, on est dans le noir, euh, en train de descendre les escaliers, essayer de faire chauffer du lait. Forcément, on, on renverse du lait par terre. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est toujours comme ça, parce qu'on n'a pas les yeux en face des trous. Donc déjà, on s'énerve parce qu'il faut, faut sortir la serpillère de bon matin. En plus, j'ai marché dedans. Oh là, quelle horreur. Enfin, voilà. euh, après ça, euh, je ne sais pas, il faut les habiller. Euh, pendant qu'on essaye d'en habiller un, il y a l'autre qui s'en va et puis qui commence à, à jouer avec la porte-fenêtre, à vouloir sortir dans le jardin. Euh, quand on a rapproché l'autre, il y a le premier qui est déjà reparti là-bas, qui a vidé l'étagère avec les livres. Donc c'est euh, l'attention permanente. Donc c est, c est, vous, vous avez les yeux, qui, deux yeux, heureusement, mais malheureusement, on ne peut pas loucher non plus. Donc on est tout le temps en train de tout surveiller. Euh, ensuite, il euh, ensuite, y a les disputes. Ah, C'est-à-dire qu'ils se jalousent n'importe quel petit jouet, euh, ils se mordent, ils se tirent les cheveux, euh, ils sont. C'est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire t'es mon meilleur copain, mais en même temps euh, j'ai pas envie de jouer avec toi. Ah mais si j'ai quand même envie de jouer avec toi. Euh, voilà. Et puis il faut les faire manger. Il faut les faire manger. Donc une cuillère pour toi, une cuillère pour toi, une cuillère pour toi. Euh, et puis euh, et puis le, 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 évidemment les, les habits, tout ça. Donc au début on veut bien faire, on veut être une super maman, donc on les rechange. Dès qu'ils sont sales, on les change. Très rapidement, j'ai bien compris que je ferais mieux de les laisser tout crade toute la journée. C'est pas grave, ça change pas grand chose finalement, à part ma propre fierté. Euh, une journée. Et alors et alors pour vous raconter une journée, c'est regarder l'heure. C'est-à-dire C'est-à-dire que vivement, vivement l'heure de la sieste. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à culpabiliser. Quand je me disais qu'en fait, je regardais tout le temps l'heure en me disant, euh, ah c'est bon, il est 13h, 13h30, là ça va être le moment de les coucher. Euh, plus je regardais l'heure et plus je me disais, euh, je, je suis vraiment une mère indigne, quoi, c'est pas possible. C'est-à-dire quoi Parce que vous attendez le moment du répit Ouais. Parce qu'en fait, je me dis vivement que je suis sans eux. Vivement que moi, je puisse me coucher, vivement mmh. que je puisse aller lire un peu mon bouquin, mmh. vivement que je me débarrasse d'eux, en fait. Parce qu'au fond, temps, quand vous êtes avec eux, vous et... attendez que ça passe Ouais. Une fois tous les 15 jours, ma maman venait quelques heures dans l'après-midi. Et, je, et je, je me souviens que je comptais les jours. Je me disais, euh, jeudi prochain, elle vient. Donc, il reste encore 4 jours. Et puis là, j'aurai mon après-midi pour moi toute seule. Et plus je pensais ça, plus je me disais, mais tu ne peux pas. Tu, tu n'as pas le droit. Tu n'es pas autorisée. Mm. C'est indigne d'une maman qui est censée aimer ses enfants que d'attendre le moment où elle pourra se débarrasser d'eux. Et, et je pense que... Euh, c'est cette culpabilité qui a démultiplié l'effet d'épuisement. Parce que plus parce que je me début, sentais coupable, mieux j'essayais de parce faire. Parce que c'est presque banal au début. C'est que c'est presque oui. rigolo. Hein. On peut imaginer ça dans des films, oui. dans des pubs. Il y en a un qui part par là, etc. Donc c'est de l'attention permanente, de l'attention de l'attention, et euh, l'envie d'un moment de répit, et la culpabilité oui. d'attendre oui. de répit. Oui. Dans votre cas, du coup, on a parlé de l'arrivée du premier enfant. Oui. Il y a eu un deuxième enfant. C'est ça. Donc, quel écart d'âge Ils ont juste deux ans, moins un jour d'écart. Donc... Euh... Et ce, donc Baptiste est, est arrivé et le jour où je suis rentrée de maternité, mon premier s'est levé 22 fois. Et en fait, ça a duré comme ça des mois, dans des la mois, nuit. dans la nuit. Et ça a été, moi, symptomatiquement, c'était le coucher qui, est, qui, a, qui, qui représentait en fait euh, l'angoisse. Euh, Toute la... la journée, vous y pensiez Oui. Mais oui, parce que je savais que ça a été une guerre. Quand Baptiste a grandi, euh, lui aussi euh, se mettait à, à ne pas vouloir dormir. De toute façon, c'est soit la, le, le, le sommeil ou la nourriture. C'est euh... deux mots et d'action. <rire> c'est ça. <rire> Donc moi, c'était le sommeil. Mais en fait, c'est ça. C'est que quand euh, c'est des, des petites choses qui sont lancinantes, qui qui mettent, euh, qui nous usent en fait, qui ensuite entraînent une distanciation en fait avec nos enfants. Parce qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a aucun plaisir. On fait les choses parce qu'on doit le faire. Le burn-out maternel, c'est une perte de sens dans, son, de, dans sa parentalité. Il n'y a plus aucun sens dans ce que je fais. On, on fait les choses parce qu'il faut le faire. Quand, quand vous voyez cette photo, ça vous rappelle quoi Quelle sensation ben, C'est au tout début, justement, que, où, qui a, que ça a basculé. Euh, 
Euh, Baptiste avait quelques jours et euh, Thibault, lui, montrait qu'il était bien présent. Et euh, c'est de ce jour-là où, effectivement, la vie a été complètement différente. Où je me suis... Euh, comment dirais-je Je me suis enfoncée... Euh, tous les jours un peu plus. Dans la fatigue D'abord, c'est d'abord la fatigue Dans le physique. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le fait de ne pas pouvoir... Moi, j'ai besoin de dormir, c'est comme ça. <rire> Parce que ce qui est aussi euh, dans, euh, important dans le contexte, c'est que j'ai un mari qui n'est pas là, ou qui est très peu là. Donc, euh, à ce moment-là, professionnellement, il est, il est, il est comment dire, en, en déplacement et il, il ne choisit pas ces moments où il se déplace. Et à ce moment-là, quand mon deuxième est arrivé, mon mari est parti neuf mois en cours. Il était euh, donc en semaine pas là et il revenait que le week-end. Et pour lui, euh, ça n'a pas, pour moi en tout cas, ça n'a pas été un appui, un soutien parce que lui-même était incapable de se rendre compte de ce qui se passait. J'avais beau lui dire que c'était difficile, par pudeur je disais c'était simplement mmh. difficile, euh, c'était aussi une façon pour lui de se protéger parce qu'il n'était incapable de m'apporter euh, ce soutien-là. C'est-à-dire que vous, vous avez du mal à l'exprimer C'est ça. Euh, parce que quoi Parce que c'est Parce que c'est par pudeur, ça se dit, dit pas. Bah, être mère, c'est depuis la nuit des temps, donc euh, en quoi Mais chez moi, on ne se plaint pas. <rire> chez moi, ouais. on se plaint pas. Donc on pas. dit c'est difficile C'est difficile. Et, et, et sa réaction que vous attendez, c'est quoi et qu -ce qu bah, Moi, j'aurais voulu qu'il me, qu me prenne les enfants, que moi, je puisse simplement aller m'évader quelques heures. Et ça, il ne peut pas. Et ça, il ne sait pas le faire. Et je ne sais pas si je, le, je lui aurais laissé aussi la place pour le faire. Mmh. C'est ça aussi. C'est-à-dire c'est-à-dire que, ben, mère courage, quoi. On vaille que vaille, on y va, et puis on, on verra bien jusqu'au jour où ça lâche. Mmh. Donc lui, il était là, euh, j'aurais voulu qu'il me, oui, qu me dise, bon ben, va, va, prendre, va dormir, va prendre quelques heures pour toi. Euh... Mais vous ne l'avez pas exprimé, en tout cas, pour qu'il vous donne cette réponse-là. C'est ça. Et donc, du fait. coup, vous vous sentez incomprise euh, Seule, très seule. Mmh. À se dire qu'on n'est pas capable d'être simplement une mère euh, seul parce que on n'ose pas demander de l'aide parce que quand on demande de l'aide quand on, on, on exprime notre euh, nos difficultés de mère on a soit oh bah c'est normal c'est à dire c'est à dire que les, les gens autour de nous euh, minimisent euh, ce qu'on peut euh, ce qu'on peut exprimer en disant bah non bah de toute façon le rôle de mère c'est ça c'est c'est comme ça que ça se passe ou alors il euh, y a c'est les, les, les ou alors effectivement des conseils il faut que tu fasses ça. Y a, y a, y a... Et en quoi les conseils ne sont pas la bonne réponse Parce que ça ne nous, nous appartient pas. C'est-à-dire que juste une oreille bienveillante, juste écouter ce que... Ils sont dans, dans l'écoute pour formuler une réponse. Ils ne sont pas dans, dans, le, dans entendre les mots. C'est ça. Et, et on, on sait ce qu'on doit faire. On veut juste pouvoir déposer nos mots et, se, et, et pouvoir décharger, en fait. Et ça, 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 ça se fait pas. Ça vous aurait aimé. Je disais quoi. tout à l'heure, euh, les gens disent euh, il faut, tu devrais. Ouais. Et, et j'ai découvert, hein, j'ai mis du temps à le découvrir, mais qu'il y a deux autres mots qui sont beaucoup plus puissants que ça. Ouais. Et c'est moi aussi. Ouais. Et là, on est dans l'empathie. Bah, tu sais quoi Moi aussi, j'ai du mal avec mes enfants. Mmh. Moi aussi, j'ai du mal. C'est ça qu'on a envie d'entendre. Ouais, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Et on l'entend pas parce qu'il n'y en a pas une qui a le courage d'être la première à dire bah, pour moi, c'est dur. Parce qu'en fait, en fait, ce qu'on nous dit dans le discours médiatique, dans la, dans la publicité, <rire> dans les médias, sur les réseaux sociaux, voilà ça. ce qu'on nous dit. C'est ils tombèrent amoureux, eurent beaucoup d'enfants, et là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, finalement, à quoi ressemblaient Blanche-Neige et Cendrillon une fois qu'elles ont eu leur marmaille, finalement. <rire> on ne sait pas. On ne sait pas com comment elles réagissaient quand elles s'étaient levées cette fois dans la nuit. On ne sait pas, euh, on sait pas les, les crises conjugales que ça a apporté, finalement, toute cette fatigue. On ne sait pas. Et donc, finalement, on se retrouve dans une société qui, 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 qui d'une certaine manière, adule la maternité. Parce que, parce que être mère, c'est la plus belle chose qui puisse vous, mmh. vous arriver. C'est du bonheur et tout ça. Mais en même temps qui ne veut pas raconter ce qui se passe vraiment derrière les portes du château, ce qui se passe vraiment dans, le, dans nos foyers, finalement, qu'on ait un boulot ou pas. On est dans notre foyer, on est là, matin, soir, week-end, vacances, et, et on, on a les mains dans des couches pleines de caca. On fait la lessive, c'est ça la vérité, en fait. On nettoie le sol quand il y a de la purée de carottes qui est tombée, on, on est là-dedans. Et en fait, on est dans nos... Enfin, pardon, on est dans notre fumier, quoi.
Et ça, on n'en parle pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe On a l'impression d'être la seule et on se dit, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que normalement, je devrais pétiller, je devrais être toute fraîche. Non, je ne comprends pas, je ne pétille pas. Mais voilà, je ne comprends pas, je ne pétille pas. Parce oui. qu'on m'avait dit que c'était du bonheur. Et, et, et moi-même, moi je veux que ce soit du bonheur. Je veux mm. dire, j'en ai rêvé toute ma vie. Puis dans mon cas, en plus, j'en ai deux. Tout le monde me dit que j'ai de l'âge. Mais pourquoi je n'arrive pas à aimer cette vie-là mm. Qu'est-ce qui se passe Il ben, y a un truc qui ne va pas chez moi. Mm. Et, là, et là, la spirale s'enclenche. Parce que comme quelque chose ne va pas chez moi, je me mets encore plus de pression. Et là, il y a un changement de rôle. Avant, c'était la société qui attendait des choses de moi. Maintenant, c'est moi qui attends des choses de moi. Et moi, attention, je suis très exigeante. C'est ça. <rire> je suis très exigeante parce que, euh, parce qu'à mes propres yeux, j'ai envie d'être quelqu'un qui réussit. Et comme j'ai plus de reconnaissance extérieure, parce que je travaille pas dans une entreprise. Au, au, au boulot, en fait, mm. on a déjà une reconnaissance qui est qui est un salaire et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on est payé pour faire ce qu'on fait, donc c'est une forme de reconnaissance. Ensuite, on a des petits moments à la machine à café où les collègues nous disent ah super ta gestion du dossier machin, enfin ouais, génial. Enfin, euh, il y a une forme de reconnaissance mm. et de valorisation quand mm. même de ce qu'on fait. Et en plus, on peut mesurer le travail qu'on a accompli. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a monté un dossier ou on a créé un projet, il est là, on le voit. Il y a un début, un milieu, une fin. Alors que euh, quand on est maman, dans sa maison, là, c'est le rocher de Sisyphe, quoi. Je veux dire, c'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. On monte, on fait rouler la pierre jusqu'en haut, puis elle retombe jusqu'en bas. Parce que vous avez à peine, oui. vous avez à peine nettoyé vo vo votre linge sale, que déjà, le, le bac des bords, ouais. vous avez à peine passé l'aspirateur qui a déjà des miettes. Vous avez à peine joué avec votre enfant, que vous avez le deuxième qui a besoin que vous jouiez avec lui. Et, euh, et finalement, le, 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 le papa rentre, et alors lui, il est plein de bonnes intentions. Il arrive le soir... Et dit, euh, ça va ma chérie, alors t'as fait quoi aujourd'hui Et c'est la question qu'il ne faut pas poser, parce que en fait, ce que je sais, c'est que je ne me suis pas arrêtée, oui. mais te dire ce que j'ai fait, je serais incapable. Le goût d'inachevé est très puissant ouais. aussi. Le oui. goût, le goût quand on et ça, c'est parfait. Et quand on veut constater euh, la que, réussite. Voilà, c'est voilà. ça. C'est que moi, je commençais ma journée en ramassant les jouets des, des enfants ouais. et je finissais la même chose, de la même, de la même manière. Je, je ramassais de nouveau les jouets des enfants. Le goût d'inachevé, c'est juste. Euh, Terrible quand on veut que ce soit parfait. Exactement. Il n'y a pas de, senti de, de sentiment du travail à Il n'y a pas la gratification. Il n'y a, a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Nos enfants ne vont pas dire c'est bien ce que tu as fait. <rire> c'est clair. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas de reconnaissance dans ce qu'on fait. On va se tuer à la tâche. On va faire les choses comme on aimerait qu'elles soient. Pour autant, euh, personne, à part nous-mêmes, et comme on n'est pas du tout dans cette bienveillance-là, euh, personne ne va nous, nous dire que ce qu'on a fait, c'est utile, que, ce que ça, ça aide pour le quotidien. Voilà, il n'y a pas de ce genre de choses. Donc, effectivement, on quitte un, un emploi pour n'être plus... On est aussi, ah oui aussi, c'est on ne devient plus que mère. On n'a plus ces facettes de, de, de femmes, de, de collègues, d'amis. C'est vraiment... Quand on vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, on répond... ah, Rien. <rire> Ah bah Alors que ça n'arrête jamais. C'est ça. En fait, ta réponse, c'est rien. Je fais rien, je fais que m'occuper de mes enfants. C'est ça. Tu... Oui, c'est ça. Tu ne travailles pas. Il n'y a pas de valorisation non. dans ce que dans ce... le simple rôle de mère n'est pas du tout valorisé mmh. aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment euh, c'est un statut très. Puis surtout quand on n'est plus que ça, quoi. On n'est plus que ça. Et quand on faillit dans notre rôle, euh, l'image qu'on a de, de nous-mêmes est juste catastrophique. On commence à se dévaloriser, mais de... au fur et à mesure, c'est qu'on n'est plus. À un moment donné, je me suis dit que j'étais transparente que je n'avais plus aucune, aucun rôle social. Aucune... J'étais là simplement pour, pour faire en sorte que mes enfants aient à manger, qu'ils dorment. Qu voilà. On se dénigre tellement, on est tellement dans la... Ben, euh, T'as rien réussi, quoi. Moi, je me couchais le soir en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée En réalité, je n'ai pas arrêté un seul instant, mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement de ma journée Est-ce que d'un point A à un point B, j'ai réussi à faire quelque chose Et c'est constamment, c'est une rumination constante. Et on va voir les, les émotions qui arrivent après, parce qu'il y a la colère, je crois savoir. Ah oui. Mais, mais, mais euh, Valérie, juste un regard sur ce qu'on vient d'entendre, effectivement. Je crois que toutes les deux, franchement, merci hein, Laetitia et Hélène, parce que vous racontez bien ce, euh, bah, ce processus très lent et, euh, et qui est euh, faussement banal, en fait. Quand on parle d'exprimer de, de, ce qui se passe à l'intérieur de soi, on est vraiment au cœur du problème qui est « je n'exprime pas ce qui m'arrive, de toute façon j'adhère à une image mm. qui m'a été communiquée et transmise depuis, mon Dieu, presque la nuit des temps ». Depuis c'est ça. <rire> on peut même aller plus loin. Dans la mémoire, mais aussi dans la mémoire que l'on porte toute, oui, ça. Euh, de toute façon, mm. qui est le non-choix d'assumer ce qui se passe. Mm. 
et de ne pas exprimer émotionnellement euh, au fur et à mesure l'état euh, d'érosion qui est en train de s'installer. Là, on est vraiment à l'endroit qui a véritablement besoin de se transformer chez les femmes de manière générale mmh. et qui est de oser dire très clairement à l'autre, à son mari, à sa famille, à ses amis, qui je suis là maintenant. Et je suis une femme qui, là maintenant, je ne peux plus assumer. Je n'ai plus de plaisir, je ne suis plus moi, je ne me reconnais pas, je ne sais plus qui je suis. Et vraiment, le travail qui est à faire, c'est pile poil à cet endroit-là. Mmh. Et là, tout se met à se transformer à partir du moment où on dit, voilà, euh, juste, j'ai juste besoin, toi, mon mari, là, je commence à sentir quelque chose qui est en train de s'installer, qui est absolument pas normal. Alors, on va voir effectivement comment on s'en sort. Mmh. Parce qu'il y a cette détresse qu'il faut déjà reconnaître, mmh. euh, arriver à l'exprimer, la partager, mmh. se sentir compris. Mmh. Et puis, euh, on n'a pas parlé de l'affect. Parce qu'on a compris que vous sentiez coupable de tout, de toute façon. Mmh. Mais euh, cette relation avec les enfants, parce que pour le coup, euh, c'est le fait la poule, j'imagine. Les enfants le sentent. Mmh. Mmh. Complètement. Ouais. Pour moi, la, dans mon idée, c'était que la communication chez mes, avec mes enfants était primordiale. Je voulais leur exprimer mon amour en disant je t'aime, qu'ils l'entendent euh, par que des vous gestes. Vous n'aviez pas entendu. Voilà, euh, par des gestes affectifs. Je voulais tout ça. Et euh, à un moment donné, je n'ai plus donné tout ça, parce mmh. que c'était un rejet. C'était un rejet de mes enfants, parce que je pointais le doigt sur leur comportement. Mmh. À un moment donné, on ne se rend pas compte que c'est nous qui, qui, qui devons changer, que c'est nous qui, qui portons en fait euh, euh, tout ça. Et... Parce qu'à ce moment-là, au moment où vous le vivez, ils ne donnent pas satisfaction ah bah, quoi... Ils sont insupportables. C'est ça. <rire> c'est qu'eux, ils, ils, simplement, ils vivent. Euh, mais comme on est tellement fatigué, moi, le bruit des jouets qui tombaient sur le sol m'était insupportable. Le matin, il se réveillait, il pleurait. Euh, donc moi, déjà, j'étais... Ah, ah, voilà, sur le qui-vive, c'était... On repart pour une journée. <rire> C'en est une. Donc on subit. On subit. Voilà, c'est moi, le mot, c'est... J'ai subi ma parentalité et on subit tous les jours. La colère, il y a de la colère Ah, oui. La colère de, de, envers mes enfants, mais surtout envers moi-même. C'est-à-dire que... Moi, je, quand je sentais que c'était vraiment... J'explosais. Au lieu de dire ce que je pensais à mes enfants, euh, j'allais ouvrir le, 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 le placard des gâteaux. Et je mettais des gâteaux dans ma bouche pour ne pas hurler. Donc j'ai pris du poids. Euh, j'ai préféré euh, taire cette douleur. J'ai préféré taire cette colère. Je la retournais contre moi hein, parce que je mangeais. Je ne suis pas tombée dans la boulimie, mais en tout cas, le premier réflexe, c'est que quand je n'en pouvais plus, j'allais dans ce placard-là. Donc il y a un trouble alimentaire, c'est une conséquence pour vous évidente de ça. Oui, ah bah oui, de toute façon, il fallait mieux avoir que j'ai la bouche pleine, parce que sinon, ce qui allait sortir n'était pas joli. Mmh. Donc euh, la colère a été très longtemps... Euh, c'est aussi ce qui m'a porté. Hein. Ce qui Elle avait un, un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire que cette colère-là, effectivement, je la retournais contre moi-même. Mais pour autant, c'est ce qu'elle elle, elle me permettait d'avancer quand même aussi. Quoi. Je ne comprends pas. Euh, C'était la, la seule chose qui me maintenait encore en vie et ce qui me permettait de ne pas sombrer complètement. C'était vraiment... Une sorte de vitalité. C'est ça. En tout cas, colère contre vous parce que vous n'y arriviez pas. Oui. Et en colère contre les enfants parce qu'ils n'étaient pas ce que vous aviez commandé. Je... C'est ce aviez... ça. <rire> Trop pris sur la marchandise. Non, c'est que, en fait, mon regard par rapport à eux, c'était pas eux, fondamentalement. C'est le regard que je portais sur eux qui était très sévère et que... Et euh, ils me faisaient passer pour une mauvaise mère parce que je râlais tout le temps. Enfin, je pointais le doigt sur eux. Mm -hmm. Alors, au lieu de regarder sur ce que, le comportement que je pouvais avoir. Ils faisaient partie du mal-être, en tout cas. Oui, voilà. Mm -hmm. Ouais. Et vous, Hélène, de la colère La colère est, est, je dirais, un petit peu comme Laetitia, qui commence par une forme de distanciation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, on se dit de toute façon, tout ça, ça m'épuise tellement. En plus, c'est le mot que... tout ça. Parce qu'on on a parlé du burn-out professionnel. Ouais. D'un coup, il n'y a même plus d'objet, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est mmh. tout ce bruit, c'est toutes ces miettes, mmh. c'est toute ces, ces, un tout, cette en fait, fatigue. C'est un tout, c'est C'est ces journées qui ne s'arrêtent pas, qui ne se finissent jamais, c'est mmh. ces nuits, c'est les réveils, c'est tout. Euh, ça m'épuise tellement qu'en fait, je, je, je préfère m'endurcir et plus rien ressentir mm. que, que de continuer à souffrir. Je et, et je me souviens de situations où, euh, où en fait, je vois, où j'entends 
mes enfants euh, se disputer, se faire mal, tomber ou quoi. Mmh. Et, et, et penser, voire même dire, mais en tout cas dans mon dialogue intérieur, dire, euh, bah, écoute, tant pis pour toi, bien fait pour toi. Moi, je continue à faire ce que je suis en train de faire. Et je, vraiment, je les entends plus, je les vois plus, je ça. les laisse faire. Mmh. Donc, pendant deux minutes, c'est une forme, finalement, c'est une forme de colère. C'est mmh. de dire, bah, tu sais quoi euh, tu, 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 tu sais pas reconnaître qui je suis pour toi, tu sais pas finalement on attend d'eux une maturité qu'ils peuvent pas avoir évidemment ça. à 2 ou 3 ans euh, et ben tant pis, et ben moi je continue je fais ma petite vie et donc pendant 2-3 minutes ça soulage et là je, je me souviens qu'après au bout de 2-3 minutes là je, je pleure mais toutes les larmes de mon corps je, je, parce que je me dis mais comment ai-je pu penser, voire même dire une chose pareille à un mmh. petit enfant de 3 ans qui est en train de se disputer une petite voiture avec son frère qui vient de tomber euh, contre la table du salon ou peu importe et lui dire débrouille-toi sans moi bien fait pour toi. Parce qu'à ce moment-là il est la cause c'est ça de, de la souffrance. Parce qu'à ce moment-là il n'est pas la cause mais il symbolise oui. et finalement ça m'arrange bien parce que j'ai envie, envie d'être une victime. Donc il me faut un bourreau donc ça va être lui. Mmh. Sauf que la vraie vérité, c'est que je suis victime de moi-même et de mon comportement envers moi-même. Je suis, je suis mon propre bourreau, je ne m'aime pas, je me déteste, mmh. je n'aime pas qui je suis, je n'aime pas ce que je fais, je, je, je n'aime pas ma manière de gérer mon quotidien. Je, et finalement, oui, je manque cruellement d'amour envers moi-même et mmh. c'est moi-même qui me fait souffrir. Et, 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 et on verra que ça peut aller beaucoup plus loin parce que dans... Votre cas, et dans votre cas, il n'y a pas eu de maltraitance, non. mais ça peut arriver. Et, et donc, par rapport à l'expression de votre amour envers vos enfants pendant cette période-là, vous dites « je m'endurcis ». C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il y a moins de bisous, il y a moins de câlins mais Finalement, c'est devenu un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire, pendant, pendant quelques minutes, je vais m'endurcir, et puis je vais te laisser tout seul, et puis, ou alors je vais, te, je vais te crier dessus, je vais hurler des choses, voilà. Et puis après, je vais être tellement dans le regret que « viens, un gros bisou, gros câlin », et finalement, c'est une manière non pas de rassurer l'enfant, mais de se rassurer soi-même. Mmh. Mmh. Valérie, là, on entend des choses effectivement euh, passionnantes, comme depuis le début. Donc, on est dans cette phase quand même où, euh, petit à petit, il y a une sorte de distance avec les mmh. enfants et une ouais. dureté envers soi-même mmh. terrible. Euh, c'est et... dans le processus du burn-out hein, de toute façon, hein. quand la fatigue euh, s'installe, l'épuisement euh, qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de soi en mmh. tant que mère, à un moment donné le quotidien n'est tellement plus gérable qu'il faut de toute façon se détacher de ce quotidien parce qu'on ne peut plus le vivre de cette manière là, et puis bah, par la suite aussi, euh, du coup euh, en se sentant comme, euh, comme vous disiez euh, euh, nul, à en se sentant euh, avoir une estime de soi qui s'écroule un peu. Euh, euh, C'est tout un accomplissement de soi qui n'arrive pas du tout à se mettre à l'œuvre, en tout cas qui, euh, qui perd de son sens. Mmh. Donc tout cela en cascade, tous les jours. Mmh. Vous imaginez tout le travail intérieur. Euh, Saboteur oui, absolument. Mmh. Qui sabote et l'image et la relation. Et, euh, et, et jamais de répit. Oui, absolument. Oui, c'est véritablement... De... Un burn-out professionnel, les gens sont, euh, ont un arrêt de travail. <rire> un burn-out maternel, ça n'existe pas. Bien sûr. Que le, 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 on ne peut pas s'éloigner de, de la source de du stress. Source du stress. Mmh. Voilà, donc euh, on est dedans et on y reste. Quoi. Mmh. On ne l'a pas et j'ajouterais même parfois, on n'en veut pas. Euh, C'est-à-dire que finalement, on, on sait très bien qu'on aurait besoin d'aide, qu'on mmh. aurait besoin de déléguer pas mal de choses, de faire venir une babysitter, peu importe. Mais on est tellement dans cette recherche de la perfection ouais. qui nous épuise mmh. qu'en fait, on ne veut pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maris, d'ailleurs, ou de pères qui aimeraient beaucoup aider et qui ne peuvent pas. Oui, non, mais parce que tu ne l'as pas habillé correctement, mais de toute mmh. façon, tu ne sais pas remplir le lave-vaisselle comme il faut, etc. C'est-à-dire qu'on on, on on est, est beaucoup plus dans, dans la recherche d'un résultat oui que dans la recherche d'un bien-être intérieur. Ouais. Du coup, on se trompe de, de cible, on se trompe d'objectif, ouais. et puis, et puis on, on, on ne sait plus se faire aider. C'est-à-dire qu'on on réclame que le monde entier voit notre souffrance et nous ça. aide, mais on ne veut pas les laisser nous aider, parce que si on les laisse nous aider, mmh. ben c'est un aveu de faiblesse, et ça. on ne veut pas avouer notre faiblesse. Mmh. Et vous parliez tout à l'heure d'oser, oser dire que ça ne va pas, ouais. oser être soi-même, et ça me parle parce que finalement, au-delà de vouloir que tout soit parfait, qu'est-ce qu'on veut On veut être aimé, on veut être accepté, on veut que les gens nous aiment. Mmh. Et on se dit, bah, si je fais tout 100% bien, on m'aimera. Oser, ça s'appelle du courage, c'est le courage ordinaire, de dire, euh, bah, vous savez quoi, 
euh, le, le facteur sonne, il est 10h, et bien oui, je suis encore en pyjama, et bien j'ose ouvrir la porte. J'ose me montrer telle que je suis vraiment, parce que oui, je me suis levée six fois cette nuit, j'ai pas encore eu le temps de prendre une douche, et oui, j'ai une tête de déterré, ben j'ouvre quand même la porte. Oser euh, dire, à, dire à une copine, ben, je, me sens seule, je me sens seule, en ce moment ça va pas, mais, mais oser dire, ben, viens boire un café à la maison à une copine, pour, pourquoi on se sent seule parce qu'en fait, on ne veut pas ouvrir notre maison qui est sens dessus-dessous. On ne veut pas que nos copines voient à quoi ça ressemble vraiment à l'intérieur. Du coup, on ne prend pas de café avec nos amis et du coup, on se sent seul. Alors que chez oui. elle, c'est pareil. C'est le Bronx dans la maison. <rire> J'ai parce que je ne pas jamais pour vous la montrer du doigt. Mais ça, c'est pareil. Non, mais s'il y en a une qui ose, s'il y en a une ouais. seule première qui ose, mais finalement, ça, ça libère tout. Et moi, j'ai remarqué que finalement, les gens parfaits, bon, déjà, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est. C'est une découverte pour on, vous. La, la, mer, la mer parfaite est une mytho, comme on dit très bien. <rire> mais déjà, ça n'existe pas. Et en plus, mais franchement, c'est lisse, quoi. C'est pas intéressant. Mm. Et depuis que j'apprends à, à exposer mes défauts. À être imparfaite. À ça. être imparfaite. Parfaitement imparfaite. Mais, mais en fait, je les aime trop, mes défauts, quoi. Bon, là, c'est facile à dire, mais, mais je commence à les aimer. Oui, je suis un peu râleuse. Euh, oh, attendez, oui, voilà, je suis un peu râleuse. Que... Mais, mais j'aime bien, finalement. Je m'aime comme je suis. Alors, parce que ça, c'est le résultat d'aujourd'hui. Et oui. vous respirez ça, l'une et l'autre. Et donc, la question, c'est comment on passe de cette détresse <rire> et de cette solitude oui. à cette manière d'en parler aujourd'hui, mmh. ce besoin de transmission Parce qu'on mmh. voit bien que l'une et l'autre, vous avez envie d'aider. Mmh. Et de décomplexer tout le monde, mm -hmm. euh, toutes les trois. Hein. Donc, c'est donc <rire> important de comprendre. Euh, voilà, il y a eu le déclic. Alors, rappelez-nous, euh, le déclic, c'est quoi C'est le, le jour où j'ai fermé la porte, euh, comment dirais-je, de la chambre de mes enfants, où je me suis écroulée physiquement. Mon corps, il me supportait plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi, dans les heures, dans les jours qui ont suivi <rire> J'ai pris conscience que ça partait de moi. Et donc, qui, veut, qui dit partir de moi, dit réfléchir sur ce que je voulais réellement. Et bien, j'ai commencé à lire des bouquins sur le développement personnel, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à, à, à comprendre qui j'étais. Mais tout ça sans comprendre ce que j'avais vécu. C'est-à-dire que c'est des années après... Vous ne savez pas encore que vous êtes en dehors. Et non. C'est-à-dire que c'est des années après, après ma troisième, qu'un jour, j'ai lu euh, un article sur, euh, sur, euh, sur le net. Et que quand j'ai lu l'article... Je me suis effondrée parce que enfin on mettait un mot sur ce que j'ai vécu. Pendant des années... Donc le mot, c'était quoi Burnout maternel. Le burnout maternel. Mmh. Parce que l'air de rien dans la phrase, euh, vous avez quand même parlé d'un troisième enfant. Oui, oui, oui. Que... On, a eu, on a été assez fous pour faire un troisième enfant. <rire> Malgré tout ça. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il était hors de question que je reste sur cette image-là de, 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 ouais, de moi-même. Et donc, on a été assez fous pour faire un troisième enfant. Et, euh... En quoi ça a été différent du coup ah le jour et la nuit. C'est-à-dire que j'ai en conscience, je transmets en conscience ce que je veux euh, à mes enfants. Je ne veux pas simplement qu'ils soient polis et qu'ils restent sages. Il y a une phrase qui dit est, il est plus facile d'élever de, des enfants que de réparer un adulte. Et c'est ça. C'est que moi, demain, j'ai envie que mes enfants aient confiance en eux. J'ai envie qu'ils puissent oser faire des choses, qu'ils aillent dans la vie avec une confiance, qu'ils qu aient euh, envers autrui de la bienveillance comme envers eux-mêmes. Ben, tout ça, ça peut se faire au travers des gestes ou des, 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 des questionnements. Aujourd'hui, j'ai un enfant de 14 ans, un adolescent de 14 ans. Je ne lui dis pas ce qu'il ce qu doit faire. Je l'amène à penser par lui-même. Et c'est ça, je trouve, le plus beau cadeau qu'on puisse donner à nos enfants, c'est de pouvoir leur donner cette réflexion sur eux-mêmes et sur le monde. En tout cas, c'est le sens qui vous a permis d'accepter le fait qu'il y ait de la transmission, que vous sachiez pourquoi vous aviez des enfants. Ouais, c'est ce que je dis, le, le burn-out maternel, pour moi, a été une perte de sens complet dans ma parentalité. Mais du coup, vous avez, avec la troisième, par exemple, vous avez revécu des situations qui ressemblaient... Complètement. Par exemple euh, C'est bah, l'heure du repas ou l'heure du coucher. Bon, bah, l'heure du coucher, si L'heure du coucher, aujourd'hui, c'est-à-dire bah, coucher... bah, que si elle ne veut pas aller au lit, bon, moi, elle est un peu plus grande, mais euh, aujourd'hui, si elle ne veut pas aller au lit, bah, elle reste cinq minutes avec moi et puis euh, je la raccompagne. C'est-à-dire qu'avant, je, je me serais entêtée à, à, à le remettre au lit. À... C'est moi qui décide, ce n'est pas toi. Aujourd'hui, je relativise les choses, je prends de la hauteur. Parce que l'important, c'est pas ça, le, ce moment-là, c'est ce qu'elle apprend, c'est ce que c'est le, le partage qu'on a ensemble, c'est le, le lire le petit prince ensemble. Enfin, voilà, c'est tout ça qui fait que ça n'a plus rien à voir. Mm -hmm. Alors, dans votre cas, Hélène, euh, donc on était vraiment sur cette question de la détresse, la solitude. On peut en parler à personne, on est dur avec soi-même, on, on crée notre propre enfer. Et pour arriver à pétiller. <rire> Comment on fait Alors, j'ai compris que quelque chose devait changer chez moi, mm. pas chez mes enfants, même s'il fallait quand même qu'ils arrêtent de jouer avec des œufs. 
dans la cuisine. Euh, et en fait, pour moi, le, le, le début du déclic a été de commencer à mettre euh, mes enfants plusieurs heures par semaine en, en crèche, en garderie. Là, je le dis comme ça, mais ça a été un, une lutte intérieure énorme. Pour oser le faire euh, Pour oser le faire, c'est-à-dire des nuits blanches et compagnie, parce que j'étais en congé parental, je ne travaillais pas et je voulais faire garder mes enfants. Donc c'était impensable. Donc, culpabilité. Culpabilité, sentiment d'échec. Mais en fait, j'ai lu, euh, lu le témoignage d'une maman épuisée. Euh, Stéphanie Alinou, c'est l'une des premières hein, qui, a, qui a osé parler finalement de burn-out maternel. Et puis en lisant ça, je me, je me suis reconnue. Et je me suis rendu compte que finalement, l'histoire du burn-out, ce n'était pas seulement de l'épuisement physique, mais c'était aussi de l'épuisement émotionnel. Mmh. C'est-à-dire que tout nous énerve, en fait. Tout nous fait sortir de nos gonds. Et je me suis reconnue dans ce témoignage. Et là, là j'ai mis un mot. À partir du moment où j'avais un mot, j'ai pu en parler à mon conjoint, qui, à ce moment-là, lui aussi s'est senti libéré parce qu'en fait, il me voyait, euh, il voyait ma descente aux enfers. Il ne pouvait pas m'aider. Il, voilà, il sentait vraiment impuissant. Il ne savait pas quoi faire. Et à partir de là, on a décidé ensemble, du coup, euh, de s'organiser comme il fallait, dégager les finances qu'il fallait pour faire garder les enfants plusieurs heures par semaine. Donc au départ, c'était vraiment difficile. J'y allais presque entrer dans des pieds parce que j'avais honte, en fait, hein, vraiment de les faire garder. Même quand je les ai inscrits, je me souviens encore de remplir l'affiche. Et, euh, et dans ma situation professionnelle, d'écrire congé parental, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas être en congé parental. Là, le parental. jugement extérieur encore. Et voilà. Et donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à avoir euh, euh, deux, trois, quatre, cinq heures par semaine pour moi. Donc au début, qu'est-ce que je faisais Je faisais euh, toutes sortes de tâches ménagères, administratives <rire> que je ne pouvais pas faire en présence de mes enfants. Après, je me suis dit, arrête parce que tu t'épuises encore plus mmh. finalement. Je voulais profiter du fait qu'ils ne soient pas là pour faire tout ce que j'avais à faire. Après, je me suis dit, ben non, je ne vais rien faire. Et un petit peu comme tu disais tout à l'heure, ben, j'ai commencé à me commander des bouquins et puis à lire. Et, euh, et puis, à, finalement, au travers de la lecture, à euh, ouvrir les yeux. Mm. sur ma situation, sur qui j'étais, euh, sur mes aspirations profondes, au-delà de juste sortir de cette situation un mm. petit peu compliquée. Euh, il se trouve que j'ai aussi fait une thérapie euh, et qu'au départ, en fait, je, je me suis engagée dans cette thérapie pour une autre raison. Euh, une situation euh, vraiment compliquée qu'on qu a vécue, euh, qui mêlait toutes sortes de relations avec la famille, avec le passé, enfin vraiment quelque chose de compliqué. Et c'est pour cette raison que je suis en thérapie, mais finalement, j'ai découvert que autant ce burn-out maternel que cette situation compliquée avaient les mêmes racines, et que ces racines-là, c'était toujours la même chose, c'est que je voulais exister en étant parfaite. Et du coup, j'acceptais des choses qui étaient inacceptables, en fait. Et, euh, et je me laissais manger, et finalement, c'était pas la faute des autres, c'était vraiment la, de la mienne et c'était vraiment à moi de changer. Là, c'est un résumé en cinq minutes de deux ans de travail acharné, de, de, de crise conjugale aussi d'ailleurs, ouais. parce que finalement, euh, je, je, en devenant une nouvelle personne, euh, mon mari lui aussi a cheminé de son côté pour plein d'autres choses, lui aussi est devenu une nouvelle personne, notre relation avec nos enfants a changé, donc finalement je me suis retrouvée mariée à quelqu'un que je ne connaissais pas, que lui ne me connaissait pas. Euh, Aujourd'hui, je peux, je peux vraiment dire que c'est des, des crises qui ont amené une construction, qui ont amené beaucoup plus de confiance, on est capable de se parler, on est capable de se dire des choses beaucoup plus dures, hein, mais vraies. Euh, donc c'est très positif euh, mais voilà ça a été compliqué et ça l'est encore aujourd'hui c'est à dire que pour moi euh, je, je, je peux pas dire que le tiroir est refermé et qu'on et qu n'en parle plus jamais c'est à dire j'ai mes moments où j'ai mes moments d'énervement j'ai mes moments de crise j'ai mes moments d'insomnie mes... mais j'ai des outils déjà j'ai des outils pour, pour les gérer hein. on parlait de développement personnel voilà mais au-delà des outils, je pense que j'ai une, euh, une sérénité euh, parce, que, parce que je... Même si ça peut faire bizarre, en fait, mais en fait, je m'aime. <rire> C'est-à-dire, je m'aime comme je suis. Vraiment, je, je me dis, euh, voilà, je ne suis pas tout bien. Parfois, je suis un peu euh, à côté de mes pompes, mais, euh, mais je m'aime bien. Et puis, euh, puis, finalement, mon mari, il n'a pas besoin que je sois une femme parfaite. Mes enfants, ils n'ont pas besoin que je sois une femme parfaite, qui n'existe pas. Ils ont besoin de moi, là, maintenant. Et, et finalement, m'aimer, m'occuper de moi, euh, décider de prendre deux heures pour moi toute seule et pour rien faire d'autre que Donc juste lire ou faire coupable. une manucure ou autre, ben, ça rend service à tout le monde. En fait, c'est se remettre au centre de sa vie, en fait. Ouais. C'est de toujours... On a toujours été... J'ai toujours été à dire ben, les autres d'abord. Et c'est en, en me remettant au centre de ma vie, en découvrant que j'avais de la valeur 
en, en ayant de plus en plus confiance en moi, en, en comprenant ce que je voulais, sur quoi, pourquoi je voulais être là, sur ça. Enfin, quelle était mon, ma, ma position Qu'est-ce que je voulais transmettre, en fait C'est le mot « transmettre » est très oui. fort chez mmh. moi. Qu'est-ce que je voulais transmettre Et dans quelle, dans quelle manière je pouvais être utile euh, Qui a fait que je suis sortie de, de ça, mmh. de cette, de cette période-là Et on va voir comment, effectivement, vous êtes dans la transmission, finalement, toutes les deux. Euh, pour le coup, Valérie ouais, Le moment extrêmement délicat que décrit autant Laetitia que Hélène, c'est quand le miroir se brise. C'est-à-dire au moment ouais. où je ne peux plus adhérer à ce que je suis en train de me demander à moi-même. Ouais. Donc c'est là le moment de crise. Et là, qu est-ce que, est que ça devient fécond Est-ce que ce moment-là devient fécond ou pas Pour ouais. elles deux, oui. Parce qu'elles en ont créé un terreau très fertile à partir ouais. de cela. Ouais. Euh, mais véritablement, c'est quitter euh, cette image de princesse parfaite, lisse, euh, qui... C'est ça <rire> Très lisse. Sans accroche. <rire> Sans accroche, euh, finalement. Finalement, pour accepter euh, euh, de s'aimer soi-même, mais avec ses terribles défauts et ses incroyables défauts qui font aussi euh, la beauté de la chose. Elles, elles ont toutes les deux vu quelqu'un, comme on dit Oui. <rire> J'ai vu quelqu'un. Donc, euh, le quelqu'un, c'est un psychologue, un professionnel. Et qu'est-ce que le quelqu'un, le psychologue, le professionnel, quand on ose aller voir cette personne, donc on ose dire « j'ai besoin d'aide », C'est ça. Euh, qu'est-ce que vous pouvez apporter, au fond Parce que là, on a vu que c'est un travail sur soi, c'est un travail sur l'estime de soi Oui. Au fond, ça passe par là ah bah De toute façon, et de, et de comprendre euh, qu'est-ce qui a amené la personne à, à tomber dans une telle exigence et du coup dans une telle rigidité vis-à-vis mmh. -vis de soi et vis-à-vis -vis de son entourage. Mais c'est là où il y a des trésors. Alors Richesse. quand on est là en tant que professionnel, à côté de cette personne qui va, qui va ouvrir ce coffre, je ne vous raconte pas ce que ça fait. Ah bah on, a envie <rire> on a tous envie d'être fils. Euh, vous êtes dans la transmission aussi euh, donc oui. un blog où vous racontez quoi Parce que je crois qu'il y a 20 000 femmes qui vous suivent maintenant. Oui, oui, oui. Ça veut dire que votre cas personnel est devenu universel. <rire> en fait, moi, mon, mon métier, c'était euh, avant déjà d'écrire pour les autres. Donc mon travail, c'est de manier les mots et puis d'aider les gens à mettre des bons mots sur les bons, sur les bons concepts. C'est-à-dire, euh, j'écris, euh, j'aide ai, des gens à écrire des livres, des articles, toutes sortes de choses. Et puis, euh, j'ai publié un premier article sur Internet avec la plus grande authenticité possible en essayant le moins possible de donner le, des leçons, mais juste de dire, bah, moi aussi, mmh. moi aussi. Et très, très rapidement, alors d'abord, c'était des, des copines, des copines de copines qui commençaient à lire ça. Et puis, j'ai commencé. Votre blog alors, c'est les fabuleuses au foyer. Et puis là, ben, il a commencé à avoir des. Des retours incroyables, des, des femmes qui nous... Aujourd'hui, en fait, j'ai une assistante qui est là pour m'aider à répondre à tous les mails qu'on reçoit. C'est quoi un parce retour qu incroyable pour vous Un retour incroyable pour moi, c'est des gens qui me disent euh, « Mais c'est pas possible, vous avez installé des caméras chez moi ou quoi ?» Parce qu'elles racontent notre vie, alors qu'en fait, non, je raconte la mienne. Et il y, y a une forme d'universalité, alors dans l'expérience de la maternité, mais je crois au-delà même, mmh. presque si je peux dire, dans l'expérience presque d'être une femme, <rire> mais, mais, mais dans cette expérience de de la liberté qu'il y a quand on est authentique, quand on est vulnérable, quand on ose soi-même. Alors, il y a une fabuleuse dans chaque foyer. 50 pensées pour la révéler. Voilà. Et puis, c'est décidé, je suis fabuleuse. Petit guide de l'imperfection heureuse. Ouais, parce qu'on nous dit finalement qu'on sera heureuse quand on sera parfaite. Mais le problème, c'est qu'on ne sera jamais heureuse puisqu'on ne sera jamais parfaite. Donc, l'imperfection heureuse. Et puis, être fabuleuse, ça se décide. <rire> et, et finalement, vous êtes aussi dans un métier d'aide aujourd'hui, oui. de transmission. Oui avec une légitimité pour le coup, oui. et vous aidez de quelle manière les, les mères euh, Moi j'ai un cabinet sur, euh, sur Brest, et donc euh, j'accompagne les parents qui sont euh, en difficulté. Euh, je, de plus en plus des papas aussi, et ça, je, ça change et je trouve ça extraordinaire, c'est que j'accompagne les parents avec deux outils, qui sont la PNL, la programmation, okay. programmation neurolinguistique, neuro et la discipline positive. Je travaille autant sur le fond que sur la forme, parce que pour moi, donner simplement des outils éducatifs n'est pas utile si on ne va pas travailler sur soi. C'est-à-dire que si, si, est pas congruent avec, si elle n'est pas congruente avec elle-même, si elle s'oublie elle ne, elle ne, elle, elle et qu'elle ne, elle ne sait pas quels sont ses besoins, euh, quelles sont ses valeurs, quelles sont, de quelle manière elle a envie de transmettre, enfin, on réfléchit à tout ça, et on vient avec la discipline positive qui est de poser un cadre de façon ferme et bienveillante pour construire nos enfants. Et ben, euh, c'est avec ces deux outils-là que, que j'accompagne aujourd'hui. Et, et ceux qui viennent vous voir donc, acceptent de demander de l'aide. Et oui, c'est ça. Bon, merci franchement à toutes les merci. trois hein, pour ce merci. témoignage qui est très très concernant. Vous parlez de quelque chose de, de encore une fois d'universel et plus c'est personnel, plus c'est universel. Vous parlez d'authenticité. 
et d'être imparfait, qu'est-ce que ça libère hein C'est un ouais. peu la sensation qu'on a. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir partagé et ça. Aimé. Et, et, et on n'a pas terminé parce que je voudrais vous présenter à mon tour des, des personnages. Ils ne sont pas parfaits j'aime tous leurs défauts. <rire> Ce sont des camarades qui s'intéressent effectivement aux vulnérabilités de notre société, mais qui, comme vous, pensent qu'il y a des solutions. Et euh, ils vont nous parler de, de tout ce qui se passe dans ce monde de, de formidable. Il y a des gens qui font des choses formidables dans ce pays en ce moment. Et les voici. Bonjour. Salut les camarades. Bonjour. 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 Luc. Bonjour. Bonjour. Oups. Et Céline. Oui, est chargée. Oui, oui, chargée. Elle est très chargée. <rire> Alors Céline, euh, je vous la présente, regardez comme elle est sympathique. Euh, à l'époque où vous viviez euh, ce burn-out maternel, vous l'auriez détesté. <rire> Parce que, euh, et tu vas nous dire la vérité, Céline, Céline est maman de quatre enfants, c'est une professionnelle accomplie, elle est paysagiste, etc. C'est cette idée de vouloir être parfaite. T'as pas un peu ce syndrome-là, toi Pas avec les enfants. Parce que l'intérêt des quatre enfants, c'est que, quelque part, on est obligé de lâcher prise et puis qu'il y en a toujours un qui fait un truc bien et un qui fait un truc pas bien. Donc, dans le lot, on s'en sort. Quoi. Mais, mais il y a un petit peu, la société nous pousse quand même un petit peu à ça, à avoir... Euh, je sais que moi, j'ai un de mes enfants qui allait toujours à l'école avec deux chaussures différentes pendant un an. <rire> ben, j'ai eu un nombre de mots de la maîtresse, alors que fondamentalement, c'est pas très grave. Ça. Euh, <rire> voilà. Donc on est un peu poussé par la société à, à cette histoire-là. Bon, enfin, ça craint quand même. Non, je... <rire> bon, et tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui ben Justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'ateliers où on se retrouve entre parents avec un animateur et on apprend plein de petits trucs qui peuvent nous changer ben, notre quotidien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a changé la vie. Bon, Charlotte, alors Charlotte n'a pas encore d'enfant, c'est un projet C'est un projet. Bon, tu ouais. vas être une mère parfaite, bien sûr. Évidemment. <rire> je vais m'inspirer de Céline. Non, parce que moi, j'aime bien Charlotte, c'est un peu la Bridget Jones de tout. En général, elle, elle, elle assume ses imperfections. Là, sur le côté maman, tu assumeras. Oui, j'assumerai. Évidemment, je pense que je... Comme mon côté Bridget Jones me fera faire beaucoup d'erreurs, je pense, mais on en fait tous. Je crois qu'il n'y a pas de mère parfaite. Hein. Non, euh, voilà. moi. Ah, y a toi. On va en parler, parce que toi, tu m'énerves, justement. Et donc, Charlotte, tu veux nous parler. Et donc, du coup, justement, euh, je vais vous parler d'un kit de survie. Et une, une maman un peu débordée, épuisée, euh, qui a imaginé euh, des petits jeux pour euh, un peu nous sortir de, des galères euh, de parents où quand on ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait plus gérer, on est épuisé. Et bien, il y a des petits, voilà, des petits jeux comme ça qui nous permettent... Elles nous facilitent la vie, en fait. Faciliter la vie. Donc, du okay. coup, ça me dit, je, je me dis que ce sera peut-être plus simple euh, grâce à ça. Bon, super. Et Luc, donc... Euh, mon camarade qui m'énerve, pourquoi Parce que lui, c'est un homme presque parfait. Mais non. Il cuisine très bien. Quand il fait des trucs fantastiques, il dit « Oh, c'est rien, ça n'est rien <rire> ». Et puis, il a été euh, bah, homme au foyer pendant 8 ans. Ah, ça c'est fantastique. Ah, t'as vu l'effet que ça fait Ah, c'est ça. Oui, ouais. mais c'est une carte de visite formidable. Je vais, je vais, je vais. Là, je t'en sais gré. Et tu veux nous parler de quoi <rire> ben Aujourd'hui, euh, c'est vrai, euh, réseau d'entraide comme ça, toutes des, des, des petites initiatives qui facilitent la vie des mamans, même des trocs de garde d'enfants, enfin, tout un tas d'initiatives comme ça qui sont Une chouettes. Une ses enfants non, on a sa garde d'enfants. Et ça, ça peut être, on n'y pense pas, mais c'est des très bonnes idées, en tout cas, qui facilitent la vie pour nous, les mamans à la maison. <rire> pour nous, les mamans. Oui, oui, oui. Mais quel démago, celui-là J'étais démago, mais quand je faisais ce métier-là, moi, je, je, je m'appelais mère au foyer. Enfin, je me dénommais mère au foyer. Puis voilà. Je trouve que c'est fabuleux dans la mais vie. Mais elles ont raconté, Pourquoi effectivement, quand même, cette particularité, c'est que c'est 24 heures sur 24 et il n'y a pas de faim. Mm -hmm. Et elles ont raconté comment, effectivement, il n'y a pas de gratification. Tu, tu en parles bien maintenant, aujourd'hui, ou tu en étais fière à l'époque parce qu'elles disent quand même qu'à un moment donné, c'est compliqué quand on dit « tu fais quoi dans la vie ?» Rien. Moi, je ne faisais pas rien parce que je donnais aussi des leçons de musique. Donc j'avais... Euh, ah, tu avais ta petite gratification donnais... à l'extérieur. Oui, mais je, je travaillais à la maison. Donc j'étais souvent au contact de mes enfants. Mais je trouve que c'est... Un... Avec enseignants, c'est le métier le plus dur du monde, pour mmh. moi. Mmh. Et qui est assez mal rémunéré, comparativement. <rire> oui, c'est ce qu'on a raconté, euh, effectivement. Donc euh, vraiment, chapeau, quoi. <rire> je suis très content de rebosser aussi aujourd'hui, d'être parti de la maison. J'en avais besoin aussi, donc euh, bien sûr. Ça m'inquiète un peu quand même. Non, <rire> non, parce que toi, tu as une énergie là, ça fait, on, on va la mettre à l'épreuve, notamment. <rire> que tu es enfant et on en reparle. Alors déjà, je voulais vous parler d'une première initiative, tout un tas de petites initiatives très chouettes qui, qui moi, vraiment m'ont bluffé. SOS Urgence Maman, vous connaissez SOS Urgence Maman, c'est tout simple. Votre garde d'enfant habituel bah, vous appelle la veille, je suis malade, mois, je dois aller à l'hôpital ou machin. On appelle SOS Urgence Maman dans les... Allez. La veille pour le lendemain, tac, il vous trouve quelqu'un qui vient vous garder votre enfant. Solidarité, hein, ça se passe. Alors il y a des antennes de quartier comme ça, un petit peu partout. C'est assez développé, on va dire, en Ile-de-France, dans le Grand Ouest, près de chez vous. J'ai vu qu'il y en avait à Quimper, il y en a en Bretagne, mais ju jusque dans l'Anjou et voilà, donc et à Lyon, d'accord. Donc c'est quand même ça, ça couvre bien une bonne partie du territoire. Et alors qui vient garder nos enfants Et alors la plupart du temps, bon, c'est des mamans qui sont à la maison, mais le 
gros des troupes, on va dire, parce qu'il y a 450 bénévoles, ce sont des papis et des mamies. Enfin, surtout des mamies. Ouais, bah, je trouve ça super. Ouais, euh, les mamies, ouais. euh, oh, les vieux, c'est l'avenir. Hein. <rire> non, mais vraiment. Hein, et donc, ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles. Alors, on doit payer un petit quelque chose. Mmh. Chacun, parfois, dit, ben, moi, je vais... en moyenne, c'est 2 euros de l'heure. Euh. Ouais. L'idée, c'est surtout de faire fonctionner l'association. Ouais. C'est une association qui ne gagne pas d'argent. Mais l'idée, c'est qu'on ait de la solidarité entre Créer nous. Créer du et lien aussi. Ouais. Créer du lien. Pourquoi on ne fait pas que ça Pourquoi on ne prend pas que des babysitters à 2 euros de l'heure C'est voilà. une bonne question, Charlotte. C'est là on se pose. où on voit que tu avais une alité. <rire> non, non. C'est mon côté Auvergnat qui... <rire> non. Euh, non, on ne le fait pas. C'est vraiment un dépannage. Quoi. Tu vois voilà. Mais c'est quand même chouette. Tu n'as pas la réponse, en fait. Bah non, j'ai envie d'avoir une mamie à plein temps chez moi. On ne va pas faire ça. On sait que c'est quand même dans un cas d'urgence. Et puis, tu viens de dire que c'est le métier le plus difficile du monde et pas réveillé. Oui, Bonne réponse. Bonne réponse. Donc, vous saviez que ça existait ou pas Pas du tout. Parce que dans votre cas, quand vous racontiez tout à l'heure que vous aviez besoin d'un peu de respiration, etc., je pense que j'aurais appelé un petit papy ou une petite mamie qui serait chez moi. Bien sûr. Urgence, j'en peux plus. Et puis, ils ont toujours plein de choses à nous apprendre, les papiers et les mamies. Donc, c'est quoi C'est sur Internet sur Internet, on va trouver euh, notre, notre, notre antenne qui dépend de notre quartier ou de notre arrondissement. Voilà. Et après, il y a un numéro. On les appelle. On laisse un message, surtout sur le répondeur. Et là, on vous rappelle tout de suite. Une personne qui est d'astreinte, qui est là, va vous rappeler tout de suite. 95% des demandes ont été euh, satisfaites. Donc, c'est que ça marche. 450 bénévoles dans la France. Ce n'est pas un petit réseau. Euh, de rien du tout. SOS, urgence, maman. SOS, urgence, maman. Okay. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une bonne idée C'est validé ou pas ah oui, largement. Largement. Ouais. Vous dites oui. oui. Donc c'était un peu avant dans les familles, mais là, parce que maintenant les familles sont un petit peu dispatchées dans, toute la, dans tout le pays. Exactement. Euh, donc on, si on n'a pas de grand-mère disponible, etc., oui. on sait qu'il y a quelqu'un qui peut ouais. nous aider à ce moment-là. Mais c'est certainement d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les mamans d'aujourd'hui sont peut-être aussi plus épuisées. Oui. C'est qu'aujourd'hui, la norme, c'est la famille nucléaire. On est entre nous. Mmh. Alors qu'avant, il y avait, tout, il y avait mmh. les tantes, il y avait les grands-mères, on, on vivait quand même oui. beaucoup plus en mmh. communauté. Donc ah, j'ai été élevée par mes grands-parents, j'ai trouvé ça formidable. Enfin, mmh. voilà, et ma mère a eu cette chance-là, mmh. c'était vraiment mmh. chouette. Quoi. La famille. Mmh. Voilà. Mmh. Autre initiative pour recréer du lien. Parce que moi, je, quand je suis arrivée à Paris, par exemple, euh, j'étais vraiment tout seul. Et ah, parce euh... que t'es pas de Paris, en fait. Et non. <rire> je crois que cet accent, c'était du quatrième arrondissement. <rire> Bétasson. <rire> ça existe vous ou c'est de toi je Bétasson, on le dit par chez moi. C'est bêta et son. Bétasson, euh, normalement. Hein oui, mais on peut dire bétasse, chez toi plus. Et, euh... <rire> on ne le, le dit pas chez moi. Non, autre initiative très intéressante, on se sent seul. On se sent vachement seul. Alors, nouvelle initiative qui euh, est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, ça s'appelle, je vous montre le site, c'est un, un réseau social, ça s'appelle Babizoom. Qu'est-ce que c'est ben, Tout simplement, on va être futur, on va être, on va être, on va être un bébé, on va être parent, ou on vient d'être jeune parent, ou on a des enfants. Eh bien, on rentre en contact tout simplement avec des gens de notre quartier, de, de ah, chez nous. Oui. Et l'idée, ben, c'est de se sentir moins seul et puis d'échanger, mm. de pouvoir communiquer, de dire « Oh, moi, j'ai un pédiatre, il est super, il fait mm. ça. Euh, moi, j'ai trouvé une crèche, ils sont vachement sympas parce qu'ils m'acceptent avec des heures décalées. » D'accord mmh, mmh. Et c'est tout un réseau, en fait, de, fu de, de, de futures mamans et de nouvelles mamans, mais de papas aussi. Ah, il y a des papas. <rire> et qui se, sont, qui se sont fédérés comme ça, et ça discute, et puis après, ça se rencontre en vrai aussi. C'est ça. Réaction, parce que vous avez, dit, vous avez parlé de solitude tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé de oui. cette période. On s'exclut, oui. On s'exclut, ouais. enfin, en tout cas, pour ma part, on, je me suis exclue euh, au fur et à mesure de la société parce que c'était fatigant de... De, de, de l'effort en plus ouais, mettre un masque pour pouvoir être mmh. dans la bien. comédie humaine c'est ça mmh. donc euh, à un moment donné on lâche l'affaire parce qu'on n'a mmh. plus d'énergie pour ça et effectivement à un moment donné on se retrouve vraiment seul quoi mmh. ouais. et vous auriez si ça avait existé si vous aviez connu ça est-ce que vous auriez, parce que la question c'était d'oser euh, entrer en contact avec les autres au fond hein. ça demande finalement quand même du courage je pense que c'est des magnifiques initiatives et qu'il faut encourager, et puis il faut surtout encourager les femmes à avoir le courage d'y aller, puis ouais. cliquer, oui. et puis Parce qu'on en plus, vous donner des super bons plans. C'est qu'il y a plus de 50 000 adresses répertoriées sur ce site, testées par les mamans, voilà. C'est de dire, tiens, je cherche euh, une PMI, euh, tiens, je cherche euh, un resto qui Même va le resto, exactement. Le, le resto qui va accepter le bébé. Ah oui, avec des euh, enfants. Y a, y a, ah non, vous avez... Mais, euh, ça, il y a comme France, c'est pas moi. Ah bon ah oui. Oui. Moi, j'ai jamais vu un resto qui disait « Vous avez un bébé, vous ne ben, montrez ouais. pas ?» Non, mais, mais on, on, voit, pas. on voit bien qu'on a un oui, bébé. On voilà. n'est pas, pas accueilli avec un grand sourire. On n'est pas accueilli. Voilà. Mais non, Donc, en tant que parent, de... je ne suis pas pareil. Quand euh, les enfants ont des petits mmh. jeux dans un coin ou quoi, c'est quand même différent. Euh, quand mmh. c'est « family friendly », comme elle mmh. Autre initiative, très, toute simple, lesmamans.fr. L'idée, c'est de se mettre en contact avec les mamans des copains de nos enfants. Ah 
C'est vrai, nos enfants ont des préoccupations communes qui peuvent être les devoirs. Ils ont des copains. Ils ont des copains, mmh. ils ont des préoccupations communes, ils peuvent aller au, au club de sport ensemble. On peut s'entraider aussi. On peut s'entraider entre eux. Oui, c'est ce toi qui vas, machin. Alors, tout simplement, comme sur un réseau social, on s'inscrit sur le site, on dit, tiens, mon enfant s'appelle comme ci, comme ça, mmh. est-ce que votre... Et, et on peut découvrir éventuellement des mamans qui sont déjà inscrites sur ce, sur ce système. Et donc, on peut converser ensemble. Et là, donc, on peut s'aider pour le covoiturage, on pour emmener les enfants au foot, tout un tas etc. De trucs. Oui, ou pour dire... Euh, se dire, tu, tu viens boire un café cet après-midi, là, j'ai pas la pêche, quoi. Mm. Et elles ont même créé un magazine où euh, on traite plein de, de, plein de questions qui peuvent euh, intéresser les parents. Là, a, euh, pourquoi mon enfant est triste C'est écrit par des pédiatres, par des pédopsies. Enfin, euh, voilà, c'est documenté. Je trouvais ça chouette. Mm. Réaction Soyez sincère, vous avez dit que vous étiez authentique. <rire> Donc, si vous trouvez ça nul, vous devez le dire. Et plus vous le stimulez, meilleur il sera. <rire> Moi, je trouve ça chouette, mais je trouve que ça demande quand même du courage. Parce que déjà, à la sortie de l'école, d'entamer une conversation avec une maman, c'est difficile. Mais oui, encore difficile. en plus... Mais, je... mais qu'est-ce qu'on se dit Est-ce qu'on ose C'est toujours pareil, c'est qu'il faut être la première, quoi. Qu -ce que... La peur du rejet, ça. Ça, vous... ça Ouais, ouais peut-être. Oui, ça reste la surface. Hein, ça reste la surface. Alors, je trouve que ça demande du courage, quand même, d'aller s'inscrire sur Internet. Euh... Ça peut être une première étape pour euh, repartir dans la... Il y a comme une protection. Ouais. C'est ça, il y a un écran. En fait, c'est une sorte de site de rencontre entre, entre mamans. mamans. Oui, 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 absolument. C'est pas les mamans qui sont toujours en retard à l'école qui se retrouvent <rire> devant la grille en se disant là, on commence à faire une coalition. <rire> Mais c'est finalement. Allez, dernière idée, dernière, dernière petite initiative. Là, elles ne viennent pas de particuliers qui ont créé des sites. Ça, ça vient carrément d'une commune qui s'appelle Sartrouville, qui est dans les Yvelines, en banlieue parisienne. Et eux, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le réseau des mamans. Et le réseau des mamans, en fait, c'est l'idée, c'est de se retrouver. Je pense que vous connaissez un petit peu ce système là euh, au sein d'ateliers tout simplement d'ateliers d'éducation parentale euh, d'avoir pour avoir plein de réponses parce que ces mamans moi m'ont dit je me sens nul je me sens nul et j'ai envie de, sent, de me rendre compte est-ce que je suis vraiment si nul que ça quoi <rire> et, euh, et ben, on va écouter euh, quelques témoignages de ces mamans qui sont passées par les, les ateliers de, de Sartrouville il y a une bonne ambiance parce que en fait, les filles, on ne se juge pas entre nous. Et ça nous permet vraiment de nous confier sur des choses. Parfois, on a l'impression de se dire on est des mauvaises mères. Et concrètement, on se rend compte que pas du tout. Est, on est comme toutes les autres mamans. Et c'est juste qu'il y a des choses qu'on dit qu'on ne peut pas confier aux proches. Le réseau des mamans, ça permet justement de donner un peu des outils aussi aux mamans et aux papas, parce que de fait, euh, voilà, les papas sont impliqués et doivent être impliqués dans l'éducation des enfants. Autour d'expérience, ça nous a aussi permis d'ajuster certaines pratiques, histoire de faire euh, l'éducation à notre sauce un peu, à ce qui nous, ce qui nous ressemblait euh, le plus. D'habitude, c'est pas, elle souriait pas, mais nous on rigolait quand même plus qu'elle, parce que j'avais l'impression qu'elle était toute seule, qu'elle était dans un autre monde, que voilà. <rire> Donc euh, là, bah, elle souriait, elle nous écoutait, quand on parlait, elle nous suivait. Donc euh, c'était bien, quoi. J'ai pris aussi la patience. Donc ça qui fait que je suis plus à l'écoute euh, des enfants. Avant, je les animais vite balader quand ça n'allait pas et tout. Voilà, mais là, je suis plus à l'écoute. On arrive à trouver les solutions ensemble. Et voilà. Et là, ce sont des choses que bon, j'ai apprises là-bas. Soirée entre femmes, on est bien. Hein. On se disait avec les autres mamans qu'on avait envie de se revoir. Donc du coup, là, on était en train de discuter de notre participation aux ateliers créatifs. C'est magnifique. Puis ça a l'air d'être un cadre vraiment bienveillant. Mmh. On sent qu'elles sont à l'aise. Et puis il y a un monde fou. C'est incroyable. Ah ouais, 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 ouais. Il y a plus de 130 mamans en 2016 qui sont venues aux ateliers ou aux cafés rencontres comme ça. Et on se dit, bah, il faut que les municipalités... Euh... À Sartrouville. Oui. À Sartrouville. Il y a 36 000 comme... communes en France, il faut s'inspirer de Sartrouville. Complètement. C'est mmh. génial. Voilà. Ouais. <rire> il a l'air content de lui. Hein voilà. <rire> Donc, voilà. euh, non, effectivement. Bah, alors, la question, c'est est-ce que vous, vous êtes content de lui ces initiatives, ce genre de choses-là, ah oui, ça oui. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'ai un proverbe qui me court dans, dans l'esprit, ah oui. qui dit que, euh, un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour mmh. éduquer mmh. un enfant mmh. que vous connaissez. Mmh. Je trouve ça tellement magnifique parce que c'est recréer une cellule qui va être différente mmh. d'avant, parce que mmh. les, la vie évolue, la société évolue, mmh. mais c'est de recréer des nouvelles choses. Donc, euh, 
C'est superbe. Le contraire de ces super moments qu'elles étaient euh, toutes et seules. qui pensaient pouvoir assurer oui. toutes seules. Mmh. Mmh. Merci, camarade. Avec plaisir. Euh, Charlotte, tu as fait une promesse tout à l'heure. Oui. Les parents épuisés. Voilà. J'ai des choses, une sorte de kit de survie. L'idée, c'est pareil, c'est Shiva, une trentenaire qui a eu deux enfants et qui, en fait, s'est sentie complètement dépassée ouais. et épuisée. Et en fait, elle a, comme vous, elle a créé un blog pour partager ses galères de parents épuisés. Alors, c'est un blog humoristique mm. où, en fait, elle partage euh, ses expériences. Ouais. Et du coup, euh, tout le monde partage ses expériences et tout le monde partage ses astuces. C'est une communauté et on vient vraiment, c'est une plateforme. Et puis voilà, on échange. Ben, voilà, sur telle situation, je me suis retrouvée à faire ça. C'était marrant, ça a marché. Euh, voilà, donc c'est vraiment un site qui décomplexe les parents épuisés, c'est oui. important en fait, c'est toujours se dire oh, « Oui, non mais là je suis épuisée, donc j'ai crié, donc enfin je sais parce que j'ai quand même des amis, hein, je, je... <rire> j'ai une petite légitimité, je suis marraine plusieurs fois. Euh, » Et du coup de se dire « Ah oh là là, mais j'ai levé, levé la voix, j'ai peut-être pas réagi comme je devais réagir. » Donc voilà, avec humour, elle décomplexe euh, les parents sur un site internet, parents épuisés. Et en fait, elle a commencé à faire des infographies humoristiques mmh. qui ont fait un gros buzz sur internet. Mmh. Et elle, a, elle, a, elle en a sorti un bouquin. Ouais, bon. Avant, après bébé. Donc bon, la couverture parle d'elle-même. C'est ça. <rire> Avant, sur la gauche. Voilà. Après, je vous ai trouvé deux, trois exemples que j'adore. Parce que moi, je suis en plein là-dedans, pour l'instant encore. <rire> oui, c'est ça. Est-ce <rire> sur les post-it oh, ces petits post-it du matin, d'abord, c'est je t'aime mon amour, puis après, c'est pense à acheter les couches. Et encore, c'est gentil. Hein. Et s'il voilà. te plaît. Ouais, ouais, c'est les couches, point d'exclamation. Ouais. Voilà, pareil, instant de tranquillité, ah, ça oui. fait beaucoup rire, ça. Avant, c'était un verre entre amis. Mais non, on va s'enfermer. On s'enferme en toilette. Si on y arrive. Et là, encore, il y en a au moins deux devant la porte. Ouais. <rire> donc voilà, donc, alors oui, celui-ci aussi, il est très, très mmh. drôle. Mmh. Avant, on fait une soupe par semaine, et après, on en fait tous les jours. C'est ça. Et après, donc, elle a sorti des kits de survie pour des situations particulièrement stressantes, comme par exemple ah oui. le voyage. Ah <rire> donc, oui. il existe des petits des, des cartes comme ça avec des, euh, des défis mmh. à relever. Euh, donc, par exemple, là, euh, fais un câlin à l'un des joueurs. Donc, c'est de 4 à... Un câlin en voiture, sauf ceux qui conduit. Voilà. <rire> de préférence. Le conducteur ne joue pas. Euh, donc, fais un câlin à l'un des joueurs. Euh, vous avez des euh, 10 4 choses qui te rendent heureux. Ah, oui. euh, fais des sourires à tout le monde pendant 5 minutes. Voilà, ce sont des cartes comme ça qui donnent des défis, des missions, qui occupent en fait. Mm. Euh, ne bouge pas pendant trois minutes, c'est pas mal, elle est pas mal. <rire> ça, je comprends la maman qui l'a écrit, je vais voir si ça marche, moi. Interdit de dire oui ou non pendant cinq minutes. Ah, bon, voilà, ouais. ce sont des cartes à jouer comme ça, avec une notice, bien sûr. Un paquet, là. Super. Il en existe ouais. aussi pour les anniversaires, donc ah. euh, pour, euh, pour occuper les enfants pour les anniversaires. Mm. Par exemple, euh, défi commun, donc il y a des défis euh, solo et des défis communs. Danser la chenille. Mmh. Oh, sympa. Allez, on tire la carte, tout le monde danse la cheville, ça occupe 10 minutes. Après, ton voisin de droite doit te faire des chatouilles. Donc ouais. ça, voilà. C'est que des petites missions comme ça, mignonnes. Euh, faites une chorale de chat, donc tout le monde chante en chat. Ah, bien, 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 bien. Bon, voilà. Ah, ouais, non, mais moi, moi j'ai l'âge des enfants que je côtoie. En fait. Mais dis, tu vas faire, on va parler d'enfants, t'as pas d'enfants, tu me dis, non, mais dans deux ans, j'en ai deux. <rire> ok, elle est prête. Je, mais, il faut pas trop le dire. jamais mieux que sa grand-mère. Elle en a eu quatre la même année. Quatre en un. Mystère mystérieux. Bah, Un triplé, triplé ou deux, 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 deux paires de jumeaux. Deux fois des jumeaux. Ah, en dix mois d'écart. Belle paire. Belle performance. Une belle performance. Ah ouais. Donc voilà, donc ça c'est les cartes anniversaires. Il y en a pour le restaurant aussi. Et il y a des kits plus, encore plus complets, des kits grasse matinée. Oh, ça existe oh, oui. ça alors oui, oui. Alors, ça, 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 ça existe ça alors, Comment retrouver un peu de sommeil En fait, c'est super parce que je sais pas. Et là, à l'intérieur, elle a marqué allumer la télé. C'est super. Elle est maligne, Shiva, parce qu'elle a fait des cartes qui prennent du temps à réaliser. Ah. Voilà. Donc, chaque. Alors. C'est composé d'un petit livret avec toutes les consignes, toutes les voilà, des petits crayons de couleur et des cartes Allez. comme celle-ci. Là, par exemple, il faut construire un mouton. On va colorier. Voilà. Donc on après... le laisse se débrouiller. Ouais. Ah oui. Voilà. Dans deux minutes, il est dans sa porte. Hein. Tiens, va construire un mouton pendant que maman dort. Et ça Là, par exemple, c'est à quelle heure doit-on réveiller euh, maman et papa Réfléchis bien à l'horaire. <rire> Voilà, ce sont des cartes. Alors celle-ci, elle est super parce que pour le trouver intrus, les deux intrus dans les croissants, ah oui. ça, ça peut prendre quand même. Oui. Un peu de temps. Ça, c'est inspirant pour en inventer des comme ça. Voilà, exactement. Là, par exemple, le rêve que, que tu as fait. Donc, dessine-moi le rêve que tu as fait. Donc, bon, quand ça. on manque d'inspiration pour justement occuper nos enfants mmh. les matins où on veut dormir, et ben, on, on sort la petite, le petit coffret. Et là, on a euh, toutes ces petites cartes qui nous donnent. Euh, bah, de temps à gagner euh, sur notre ouais, sommeil. Mais, mais donc ouais. l'idée, c'est que le soir d'avant, 
on lui met sa petite boîte pour que quand il se réveille, il s'occupe tout seul. Puis on le voit. Parce qu'on ne peut pas se lever pour lui. Ouais, ça, ça, oui, sinon ça sert à rien. Je pense que peut-être vous devez quand même vous réveiller. Et après, vous vous coucher. Ouais, 5h10. Vous accordez, vous accordez des petites demi-heures, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, donc ça, c'est pour les grâces matinées. Et aussi, il en existe un génial pour les anniversaires, quand on manque d'inspiration ou de temps. En fait, il y a un coffret qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour organiser un anniversaire pour 12 enfants. Ouais. Donc, les cartons d'invitation. <rire> Des, des indices pour une chasse au trésor. Ah, ça c'est ah. bien. Ça, ça bien. Voilà, vous voyez, ça se compose comme ça. Il y a euh, des petits certificats, des diplômes. Euh, donc, euh, tout ça dans des boîtes, des coffrets comme mm. ça. Voilà, ouais. tout est Et là. Alors, du coup, ça s'achète où Alors, ça s'achète dans les magasins, euh, soit spécialisés magasins d'enfants, soit des, euh, des euh, magasins de distribution. Euh, Grandes enseignes culturelles. Euh, culturelles. <rire> voilà, sans citer de nom, c'est un peu. Ouais. Mais eux aussi, sur le site internet. Ce qui est sympa, c'est que sur le site internet, on peut récupérer des recharges gratuitement. Ah oui Ouais. Et on peut s'inscrire gratuitement au site internet et recevoir des newsletters aussi pour euh, voilà, avoir des nouvelles idées. Le site, euh... c'est quoi Parents épuisés. Oui. Parents épuisés. Alors, combien ça, ça coûte, combien ça coûte Alors, donc ça, c'est 15 euros, un coffret, ah ouais. avec recharge euh, gratuite. Les cartes à jouer, c'est euh, 8 euros. Et avec des recharges aussi de 5 euros. Si on... Voilà. Pas mal, c'est de survie, c'est validé, c'est pas validé Oui, validé. Ouais, validé. Ouais. Super. Super. Alors, Céline, la super maman euh... Qui s'en défend, qui s'en défend Non, non. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de parentalité positive. Parce qu'on a parlé d'ateliers, d'endroits où on se rencontre. On parle de kit de survie et de, de dédramatiser un petit peu tout ça. Ben, moi, je vais vous parler de trousse de clés. En fait, aux états unis Ça nous intéresse tout de suite. Voilà, je depuis vous... 50 ans, je vais vous parler de trousse de clés. De trousse de clés pour s'en sortir dans des situations super compliquées. Donc, ça fait 50 ans aux états unis qu'on parle de parentalité positive. Donc, comment... Éduquer ses enfants sans crier, avec, euh, avec bienveillance, en tenant compte de leurs émotions, en tenant compte de, bah de, par exemple, tout ce qu'ils peuvent ressentir et en même temps en leur fixant des règles. Bah, en France, il y a une jeune femme qui s'appelle Sophie Benkemou qui est partie en 96 aux états unis Puis comme toutes les mamans qui se retrouvent à l'étranger, euh, bah, elle avait envie de se faire des amis. On en parlait tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle a commencé à participer à tout ce qui se passait autour de l'école de ses enfants. Elle avait trois garçons. Ils, sont, ils étaient tous euh, en petite section. Mm -hmm. Et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait le psychologue de l'école qui organisait des ateliers. Elle y est allée, elle, allait, elle pensait que... Euh, elle avait ses enfants à la Gognard. française, voilà, c'est ça. <rire> et là, elle a commencé à appliquer tout ce qu'on lui disait. Elle s'est dit, mais c'est sacrément bien, c'est sacrément intéressant. Elle est rentrée en France, elle était pédiatre hein, quand même. Médecin ah oui, scolaire. Petit détail important. Petit détail important. Elle rentre en France et elle commence, elle applique, elle continue à appliquer. Là, elle en parle, elle était médecin scolaire, elle en parle aux parents qui venaient la voir. Et elle se rend compte que ça prend que c'est un succès phénoménal, elle organise des conférences et elle crée l'atelier des parents. Alors vous allez me dire, ça fait... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cet atelier ah oui, qu -ce des que parents C'est -ce miraculeux. Bah, par exemple, quand ton fils euh, adolescent... Attention, parce que tu ne donnes pas la solution, on va voir quelle ah est oui. la solution. Bah, ton fils adolescent, qu'est-ce que tu lui dis quand tu ne peux même plus poser le pied dans sa chambre Range ta chambre <rire> ouais, voilà. Je l'ai fait avec le son du gramophone. Range ta chambre C'est pas, pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas. Peut, peut pas. Est-ce que ça marche Non. Honnêtement, non. Non, je réfléchis, qu'est-ce qu'on dit Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire avant de demander au psy Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est par exemple, sur si c'est un petit, euh, ramasse tes livres, mets-les sur l'étagère, prends tes feutres, range-les dans la trousse. En gros, donner les consignes particulières oui. pour l'enfant, pour qu'il puisse le comprendre. Parce que range sa chambre, c'est complètement abstrait oui, pour ah, un petit. C'est trop construction abstraite. Exactement. D'accord, mais ouais, ouais, donc ouais, dire, mettez tout là-dedans. Voilà, okay. et qu'en plus, nous, au moment où on le dit, on est vraiment complètement à cran, déjà. Donc on attend à ce que ce soit fait tout de suite. Et il n'est pas en mesure ah, de... Il faut donner faire. un délai. Exactement. En sachant dans l'heure. Voilà. <rire> ça non, pour les ados, il faut même donner beaucoup plus de temps. Euh, range ta chambre pour demain pour soir. Le 15 août. 20... Ah, ouais, demain, c'est Noël. <rire> Donc donner une temporalité pour les adolescents. Mets tes stylos dans la trousse. Et pour les grands, range ta chambre. T'as une bonne semaine. <rire> autre, autre exemple. Autre, autre exemple. exemple. 11h30, euh, maman, je veux du chocolat. Et alors voilà, qu'est-ce que vous répondez euh... Bah, sur... Alors ça c'était avant, dans ouais. votre vie d'avant et aujourd'hui. <rire> votre vie d'avant, c'était quoi le, La vie d'avant c'était non, enfin c'était euh, c'était non, c'était comme ça, c'était il n'y avait pas de discussion. Là effectivement dans le sens où euh, bah, je vois effectivement à quoi ça, enfin qu'est-ce qu'il a besoin réellement quoi C'est pas le chocolat, c'est peut-être euh, la faim ou enfin euh, ouais pour l'instant j'ai pas de. C'est ce qu'il a faim. Non mais si je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce est qu'il a faim Est-ce qu'on peut pas proposer autre chose tout simplement euh... Mmh. Ok, attendez, vous Alors moi, la vie d'avant, ça aurait été non. 
là, il y aurait eu crise. Et là, je dis, vas-y, prends ton chocolat. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, aujourd'hui, ce serait plus quelque chose du genre, ouais, euh, t'as faim, euh, ben, je te propose un morceau de pomme. Euh, J'essaie de trouver une alternative, peut-être. Et ben, une des solutions, c'est de Américains. dire, ben, voilà, il dit, <rire> oui, mais pour le goûter. T'as très envie de ce chocolat, super, normal, mais pas maintenant. Ouais, fantasme Tout à l'heure. <rire> voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est reconnaître l'envie, l'émotion, et puis après, on va reconnaître <rire> son besoin et son envie. Et pouvoir attendre. Et pouvoir attendre. Exactement. La puis vraiment, la notion de besoin. Et puis, c'est de tenir compte des émotions qu'on a tous les uns et les autres tout le temps. Alors, par exemple... Il y a bien sûr les ateliers, mais aussi il y a plein de petits jeux de cartes. Je crois qu'on est très joueurs aujourd'hui. Mmh. Il y a par exemple la météo. Par exemple, euh, je ne sais pas, aujourd'hui, on sent nuageux. Mmh. Donc concrètement, on prévient la famille. Aujourd'hui, ah, aujourd je, aujourd je suis de mauvaise humeur. C'est ma météo, en fait. C'est ma météo, ma météo intérieure. intérieure. Exactement. Et on prévient avec la carte, c'est visuel. Prie... Exactement. C'est utilisé pour les, par les enseignants dans beaucoup d'écoles. Parce que quand on, les enfants arrivent le matin à l'école, on ne sait pas ce qui s'est passé à la maison. Ils se sont peut-être fait gronder avant d'arriver. Donc c'est pour les tout-petits, là. Hein. Pour les tout-petits, ils ont parfois un peu de mal à rentrer dans la classe. Ils ont parfois un petit peu de mal à participer tout de suite. Et on utilise ces cartes-là. Donc l'enfant dit, bah, aujourd'hui, euh, vraiment, ça ne va pas fort. Donc l'enseignant sait qu'il faut lui laisser un petit temps, qu'il faut lui laisser un temps d'adaptation. Donc ça, c'est valable pour les tout-petits. Pour les plus grands... On a par exemple des cartes où on apprend toutes ces émotions. Oui. Donc, je suis vexée, mmh. je me sens sous pression. Donc, comment on joue à ça On peut poser les cartes, on sent son enfant un peu bizarre, on met les cartes auxquelles on pense. Qui ouais. correspond à ce que tu ressens. C'est extraordinaire de ouais. vous proposer aux enfants de voir comment ils ressentent les choses. Exactement. Et après, après, on peut aussi en, par... voilà, en parler, on peut jouer en famille, c'est-à-dire sans ressentir l'émotion, mais sortir des cartes. Donc, par exemple, euh, je suis soulagée. Quand est-ce que tu as déjà été soulagé mmh. Pourquoi mmh. euh, Qu'est-ce qui t'a soulagé Et qu'est-ce que de... soulagement aussi parce que Exactement. Complexe, je crois, mmh. Mmh. Donc Exactement. cette femme est pédiatre, elle est professionnelle, oui. elle l'utilise elle dans le cadre de son travail. Elle l'utilise. Mais aujourd'hui, les... tous les parents peuvent l'utiliser. Tous les parents peuvent l'acheter et l'utiliser. Bien sûr, il y a plein de choses. Moi, ce que j'ai adoré, on a beaucoup joué avec, on a beaucoup joué avec les cartes. Je vais demander à Valérie, qui est psychologue, pour tous les parents euh, qui nous regardent, pourquoi c'est important que les enfants connaissent leurs émotions mmh. Pourquoi c'est important qu'un être humain connaisse ses émotions Parce qu'on a, on a parlé de ces familles dans lesquelles on a été éduqué, on parle de la génération d'avant, où les émotions n'existaient pas. Mmh. Et donc là, on, on est dans bah, Ça éviterait de vivre tout ça, finalement. Ça. <rire> Complètement. De pouvoir être en, en, en contact être avec cette base. de voir quand on va bien et quand on ne va pas bien. Voilà. Mmh. Hein, de pouvoir discriminer. Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui ne me fait mmh. pas du bien mmh. Comment je me sens Bien Pas bien Pourquoi À cause mmh. de quoi mmh. euh, etc. Mmh. Donc ça permet de développer toute sa palette. Mmh. Et ben, voilà. Être à l'écoute de ses émotions, c'est une des bases. Mmh. Et de communiquer aussi ouais, avec son communiquer, enfant. Oui, oui, tout à fait. Et puis de savoir ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable. Poser en famille ce qui est possible, ce qui est, euh, par exemple, euh, choisir sa musique, choisir sa tenue vestimentaire, ce qui est donc négociable, ce qui est euh, envisageable, mm. aller dormir chez un ami, euh, voilà, ce qui est non négociable, les sorties la semaine, euh, voilà, et les interdits. Donc déjà, tout, se poser toutes ces questions-là qui sont extrêmement structurantes pour une famille, permettent d'en discuter co-construire les règles, donc construire ensemble avec son enfant. Mmh. Du coup, avoir des règles parcours. claires et non pas Exactement. selon notre humeur du jour. Faire un contrat. C'est bien de faire un contrat. Il faut faire un, un contrat. contrat. Oui. Euh... Mais oui, il oui, faut oui, faire oui. un contrat. Ah oui, oui, C'est-à-dire C'est-à-dire ouais. que dans, dans l'idée, c'est que l'idée, c'est de co-créer euh, des règles oui. pour justement que, que chacun y trouve son compte. Le fait de faire parler les enfants et de faire interagir, ça permet... Un, ils se sentent responsables, oui. ils sont intégrés dans le système, ils respectent de d'autant plus les règles parce qu'elles sont, et, elles sont émises de, des Mais enfants. Le contrat, c'est quoi C'est demain matin, tu ne me réveilles pas avant 9h et c'est quoi le contrat bah, C'est la répartition des tâches à la maison. Ouais, ou je veux dire, euh... on ne tape pas sur son petit frère. Exactement. Hein, on... et, et ça, ça évite de dire, par exemple, ça permet aux parents de rester cohérents parce que de voilà. dire euh, tu ne tapes pas sur ton frère, sinon je t'en colle une, par exemple. Ouais. Euh, ça, c'est comment... pas dans le contrat, sinon je t'en colle une. Voilà. Parce que ce n'est pas sous le non, feu de l'énervement. C'est ce qu'on dit sur le coup de l'énervement. Ce qu'on peut dire sur le coup de l'énervement, comment on explique à un enfant après que lui n'a pas le droit de taper, alors qu'en tant qu'adulte, on s'autoriserait, en tout cas on le formule. Euh, donc ça nous oblige à nos parents à poser des règles cohérentes oui. et puis à tenir compte, à dissocier ce qui se passe à un moment présent et la personne. Oui. Euh, on a beau être énervé, c'est un état, c'est une émotion. Et l'émotion, après, elle va passer, il y aura à nouveau du bonheur, il y aura à nouveau plein d'autres choses. Donc dans ces ateliers de parents, c'est 6 à 8 personnes qui, pendant 2h30, se retrouvent autour d'une animatrice et il y a des modules, il y a euh, des modules qui durent deux mois à peu près. Et pendant deux mois, on apprend à 
petit peu à décoder une tranche d'âge. Mmh. Mmh. Donc en fait, cette professionnelle, cette dame, oui. euh, accueille des, des, des parents pour un atelier Exactement, il y a des ateliers partout en France, ça s'appelle l'atelier des parents, on peut s'inscrire et on s'inscrit pour suivre un module, pour connaître mieux son ado, pour connaître mieux son petit enfant, pour... puis apprendre surtout à appliquer ça, à se mettre en... se donner ce trousseau de clés qui nous permet à la maison ça. de s'en bon. sortir. Oui. Ah bah c'est ce que je fais aussi euh, par oui. rapport à la discipline positive. Je fais des ateliers aussi je, pour transmettre. Et, et l'information importante, c'est qu'être parent, ça s'apprend. Et oui. Et alors qu'on nous a fait croire pendant très longtemps que c'était naturel, en fait. Mmh, mmh, Donc, ouais. euh, bah, franchement, merci. Ouais. Merci, merci les camarades. Merci, à vous. merci euh, à vous. Merci pour cette congruence. J'aime beaucoup ce mot. Oui. Voilà. Garde-le. Je ne connais pas cette définition, mais j'adore ce mot. Et euh, en tout cas, voilà, vous étiez solaire, pétillante. Euh, et merci d'avoir transmis. Et je rappelle qu'effectivement, pour le coup, euh, Hélène a, a, a publié ses livres, elle a son blog. C'est décidé, je suis fabuleuse, petit guide de l'imperfection heureuse et une fabuleuse dans chaque foyer, histoire de donner un peu d'estime de soi à celles qui ne sont pas forcément euh, gratifiées. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci d'être venu et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur France 2. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez passionné par les parcours de nos deux invités. À force de courage et de persévérance, ils ont su dépasser leur handicap pour avancer dans la vie. Atteinte de myopathie, Ayette, 24 ans, mène une véritable course contre la montre. Cette jeune femme sait qu'un jour elle sera paralysée, alors elle croque la vie à pleines dents. Sportive, elle a même été sacrée championne de France de saut en parachute. Ada, lui, a perdu très tôt l'usage de ses jambes. Frappé par la polio à un an et demi, cet homme à la bonne humeur communicative est devenu comédien grâce à son handicap. Après une petite promenade à la mer, c'est là que, a priori, j'aurais attrapé la polio midi, quand même, atrophie des membres inférieurs. Et du coup, bah, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller à l'école, il y a des tas de choses que je ne peux pas faire. Je perds au quotidien dans mon autonomie. Le fait de regagner de l'autre côté, au niveau du parachutisme, d'avoir des gens qui sont derrière, et ben en fait, finalement, peu importe le handicap, on a tous une envie, c'est de vivre.